Ja, liebe Gäste unseres heutigen Debattenabends, Digitotal, Chancen, Risiken und Nebenwirkungen. Ich freue mich, dass Sie trotz des ja doch ein bisschen sommerlichen Wetters hier zu uns gefunden haben und ähm, freue mich, dass Sie hier sind zu einem Abend im Rahmen unserer Werkstattwochen. Die Werkstattwochen im Futurium mit dem Titel Spannungsfelder, denn Spannungsfelder, das sind die Zukunftsthemen, die uns beschäftigen, mit denen wir hier zu tun haben und ein Spannungsfeld, das ist eben auch die Digitalisierung, die im Mittelpunkt des heutigen Abends steht. Und die Werkstattwochen, sie geben Ihnen die Gelegenheit, noch mal einen Blick auf dieses Haus zu werfen, äh, bevor es dann wieder eine Zeit lang schließt, denn dann beginnt die letzte Phase des Einrichtungsprozesses dieses Hauses, äh, das dann im Frühjahr 2019 öffnen soll. Und ähm, insofern ja, sind für uns die Werkstattwochen auch ein wichtiger Test, ein Experimentierfeld. Wir probieren hier Formate aus, wir schauen, äh, wie was funktioniert, welche Dinge man vielleicht auch noch ein bisschen anpassen muss mit Blick auf 2019. Insofern nehmen Sie es uns nicht übel, wenn es ab und zu mal knirscht und vielleicht nicht ganz perfekt läuft. Das dient alles einem guten Zweck, nämlich der Eröffnung 2019. Das Futurium, es soll ein Haus der Zukünfte werden und Zukünfte, diesen Begriff, den haben wir ganz bewusst gewählt. Es gibt für uns eben nicht nur die eine Zukunft, die auf uns ähm, ja, unabänderlich zurollt und der wir uns dann ausgesetzt fühlen. Wir glauben schon, dass es sehr viele unterschiedliche Visionen, Optionen, Ideen, vielleicht auch manchmal Ängste gibt, die es wert sind, miteinander ausgetauscht, geteilt zu werden und wir wissen alle noch nicht, welche der verschiedenen Richtungen sich am Ende durchsetzen werden. Und ich glaube, es braucht Orte, an denen diese Diskussionen stattfinden, diese Debatten, dieser Austausch und deshalb brauchen wir auch das Futurium. Und das Futurium ist eben ein Ort des Austauschs. Hier sollen Wissenschaft, Politik, Wirtschaft, auch Kultur und vor allem Zivilgesellschaft zusammenkommen und über drängende Fragen debattieren, die eben voraussichtlich vermeintliche Zukunftsfragen sind. Dieses Haus soll offen sein für alle, die sich für Zukunft interessieren, unabhängig von ihrem Bildungsgrad, unabhängig von ihrer sozialen Herkunft, von der Soziodemografie, offen für alle. Und wir wollen nicht nur ein Ort sein, der hier Neues vorstellt oder vermeintlich Neues zur Diskussion stellt. Wir möchten auch ein Ort sein für die zweiten und dritten Gedanken, also für die Dinge, die dann hinter den Innovationen kommen. Und deshalb ist eben auch die Digitalisierung hier nicht nur als Vorstellung von was könnte kommen, was kommen sind die nächsten Innovationen, sondern was hat das für Auswirkungen auf die Gesellschaft, auf unser Arbeitsleben, auf unsere Psyche vielleicht auch. Also ein Ort für zweite und dritte Gedanken, ein Ort des differenzierten Denkens, das soll das Futurium sein. Und schließlich und endlich auch ein Ort, der Impulse zum Handeln gibt. Das Futurium soll eben nicht nur der Debattenort sein, sondern ein Ort, der Anstöße gibt, das eigene Leben zu verändern, wenn man das denn möchte. Und auch das werden wir versuchen in Formaten bei diesen Werkstattwochen. Unser Klimamitmachtag am kommenden Sonntag, zu dem ich Ihnen schon jetzt herzlich einladen möchte, der ist ein Beispiel dafür. All das unter der großen Leitfrage, wie wollen wir leben und was können wir in unserem Alltag tun, um Handlungsbarrieren zu überspringen, um Passivität, um Lethargie zu überwinden und eben unser eigenes Leben zu ändern. Noch ein paar Worte zu dem, was Sie heute hier konkret erwartet. Es geht um Digitalisierung, es geht ums Spannungsfeld Digitalisierung und ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen, was vielleicht dieses Spannungsfeld ganz gut skizziert. Vor ein paar Tagen war ich auf einer Konferenz des Tagesspiegels und da stellte eine Berliner Hochschule äh, ein Projekt vor, gemeinsam mit einem Hamburger Start-up und einem Verlag. Ähm, und das Projekt dient oder soll dazu führen, mit einer künstlichen Intelligenz die Bestsellerwahrscheinlichkeit von eingesandten Manuskripten zu testen. Also herauszufinden, ob ein Buch, ein Romanentwurf Bestsellerpotenzial hat. Das wird abgeglichen mit anderen Bestsellern und auf Inhalt und Satzbau verglichen. Und dann gibt es vielleicht am Ende ein Score und man weiß, ich habe ein Bestsellerpotenzial mit diesem Text. Oder ich muss etwas dran ändern, damit es ein Bestseller wird. 
Und ich finde, das Beispiel zeigt doch wie in einem Brennglas die unterschiedlichen Facetten und eben auch die Chancen, Risiken und Nebenwirkungen der Digitalisierung. Da stecken natürlich auch wirtschaftliche Chancen dahinter und es ist ja toll für einen Verlag, wenn er sichere Bänke hat und schon weiß, das wird ein Bestseller. Auf der anderen Seite, ja, wir sehen, dass traditionelle Berufsbilder, wie beispielsweise der Lektor davon, betroffen sein werden. Aber wir spüren auch, da gibt es ein Annähern an Bereiche, die bisher überhaupt nicht von künstlicher Intelligenz oder von Digitalisierung bedroht schienen, nämlich menschliche Kreativität. Plötzlich sind wir in einem Bereich, wo Maschinen vielleicht auch über menschliche Kreativität entscheiden oder diese vielleicht sogar perspektivisch übernehmen können. Und ich glaube, da stellen sich dann schon ganz konkrete Fragen auch, wie weit wollen wir, dass Digitalisierung geht? Was sind Bereiche, die wir als ja, originär menschlich betrachten, die wir vielleicht auch schützen wollen? Aber vielleicht haben wir ja auch zu viel Angst, vielleicht ist das auch alles nur Panikmache. Wir werden sehen, wir werden das sicher auch in unserer heutigen Diskussion äh, erspüren und dem nachspüren. Wir haben auch ein Beispiel mitgebracht, Sie haben es vielleicht auch alle schon gesehen, der Maler Roman Lipski, der mit einer künstlichen Intelligenz als Muse zusammen malt, einer künstlichen Muse auf Basis künstlicher Intelligenz. Er ist auch nach unserem Debattenabend in dem Atelier im Erdgeschoss noch äh, mit Live-Demonstrationen bei der Sache und wird Ihnen auch für Ihre Rückfragen zur Verfügung stehen. Das ist also ein extremes Beispiel für das, was da auf uns zurollt und ich glaube, das ist eben auch die Digitalisierung, diese Geschwindigkeit, dieses Vordringen in Bereiche, wo man noch gar nicht glaubt, dass sie ist und später feststellt, oh mein Gott, da ist sie ja schon. Und ähm, es gibt noch viele andere Dinge, die wir vielleicht dann in unserer Debatte anstoßen werden. Vielleicht haben Sie auch schon von, dem, von der digitalen Gottheit gehört, die man entwickeln möchte in den USA, die unfehlbare Entscheidungen trifft. Auch das ist ein Projekt, was es dort offenkundig gibt. Und vielleicht gibt es irgendwann auch mal statt einer GroKo eine KÜKO hier in Deutschland, eine künstlich intelligente Koalition, die es schafft, in Sekundenschnelle die richtigen Entscheidungen zu produzieren, sodass Politikverdrossenheit ein Ende hat. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Die Frage ist, ob wir das wollen und die Frage ist am Ende, was müssen wir vielleicht auch gemeinsam tun, dass die digitale Revolution nicht am Ende ihre Väter und Mütter, nämlich uns, auffrisst, sondern dass sie unseren Kindern und Kindeskindern ein lebenswertes Leben schenkt und ermöglicht, vielleicht auch bei der Frage der Nachhaltigkeit, des Klimaschutzes, wo neue Technologien ja sicher auch ihren Beitrag leisten können. Diesen und anderen Fragen wird das heutige Podium nachgehen. Ich freue mich sehr, dass wir hier einen sehr illustren Kreis begrüßen können. Ina Schiefer, Decker, Kai Görlich, Christian Montag, Sascha Lobo und natürlich unseren Moderator Martin U. Müller. Und Sie, Herr Müller, werden jetzt gleich übernehmen und das weitere Prozedere des Abends klären. Insofern möchte ich es dabei bewenden lassen und wünsche Ihnen einen spannungsreichen und hoffentlich auch spannenden Abend hier im Futurium. Vielen Dank. Herr Dr. Brandt, vielen, vielen Dank für die nette Begrüßung. Ja, Stichwort zweiter Blick, ähm, den wir heute wagen wollen, wenn ich da so rausgucke, vor allem irgendwie zweite, dritte Blicke ein. Erstmal sehr, sehr herzlichen Dank, dass Sie heute Abend hier sind, trotz dieses schlechten Wetters draußen, dass Sie irgendwie keine Freunde haben oder anderweitig irgendwie beschlossen haben, heute Abend ähm, hier drin immer es ist klimatisiert zuzubringen. Ich kann Ihnen jetzt schon versprechen, wir hatten schon ein kleines Vorgespräch, es wird Sie nicht enttäuschen. Es ist der richtige Ort heute Abend. Ähm, wo Sie, wo Sie sind. Sie werden nicht Döver rausgehen. Und ähm, wenn Sie alle Fragen, die wir heute Abend klären, total sinnlos finden, dann stellen Sie einfach Ihre eigenen. Dazu wird es nämlich hinterher auch noch kommen. Ganz grob nur, dass Sie ungefähr wissen, ähm, worauf Sie sich heute Abend einlassen. Wir werden in drei kurzen Themenblöcken sprechen. Wir werden einmal so ein bisschen versuchen, den Status Quo der Digitalisierung zu durchleuchten. Danach werden wir vielleicht auf ein paar Problempunkte kommen und dann auch versuchen, in die Zukunft zu gucken. Aber gar nicht so lange der Vorrede. Ich würde sagen, wir stürzen uns einfach ähm, mitten rein und ähm, ich begrüße ganz, ganz herzlich meine Mitdiskutanten und bitte Sie auf die Bühne. Herzlich willkommen. Ja, beginnen wir vielleicht zunächst mit einer kurzen Vorstellungsrunde, dass Sie wissen, mit wem Sie es eigentlich ähm, zu tun haben. Ich bin Journalist, ich arbeite beim Nachrichtenmagazin Der Spiegel 
Und ähm, mein Berufsstand hat ja nicht den allerbesten Ruf, denn manchmal liegen wir bei Prognosen tatsächlich so richtig daneben. Ähm, wir sagen irgendwie, dass andere Menschen Präsident werden, dass bestimmte Sachen anders ausgehen, als sie dann am Ende ausgehen. In einer Sache aber lagen zumindest meine journalistischen Kollegen relativ richtig. Und ähm, das betrifft ähm, die Dame neben mir. Ähm, nämlich, wir schreiben das Jahr 2006. Es war Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland. Und Ina Schieferdecker war damals 39 Jahre alt, wenn ich richtig gerechnet habe. Und eine große Boulevard, Sonntagszeit und prophezeite ihr 2006 eine echt große Zukunft. Und sagte, diese Frau, die wird mal richtig wichtig, die wird unter die 100 wichtigsten Deutschen gehen. Kurz hinterher ist das Ganze sogar noch richtig dingfest gemacht worden. Sie wurde nämlich bei der Kampagne Deutschland, Land der Ideen, wirklich noch unter die 100 wichtigsten Menschen gewählt, die Top 100 Deutschen für die Zukunft. Eine Zeitung bezeichnete sie als Angela Merkel der Wissenschaft. Wiener Schiefer Schieferdecker scheint, ja, ja, ich habe gut nachrecherchiert, ja, ich habe alles gelesen, was es aus dem Jahr gibt und ähm, schon ein bisschen länger her. Aber die Zeitungen sollten damals recht behalten. Ina Schieferdecker erschien mir so ein bisschen geklont bei der Vorbereitung. Ähm, sie hat mathematische Informatik studiert, leitet mal so ganz nebenbei äh, das Fraunhofer-Institut für offene Kommunikationssysteme, ist eine von den Gründungsdirektoren des Weizenbaum-Institutes für die Netzte, vernetzte Gesellschaft und hat seit 2016 auch noch einen Lehrstuhl hier in Berlin an der TU inne am Institut für Telekommunikationssysteme. Sie sitzt ja auch noch nicht mal zum ersten Mal, sondern sie ist hier quasi schon Stammgast. Ganz, ganz herzlich willkommen, Frau Schieferdecker. Toll, dass Sie da sind. Verraten Sie uns vielleicht Ihren, Ihren möglicherweise digitalen Geheimtrick. Wie, wie kriegt man das so rein kalendertechnisch alles hin, das so zu koordinieren? Wie machen Sie das? Keine Ahnung, also ich bin auch vollkommen analog, habe nur 24 Stunden wie jeder andere, habe eine tolle Familie und einen tollen Beruf und der Kontext stimmt. Ein richtig analoger Kalender und da stehen dann die ganzen... Nein, natürlich nicht, nee. aber okay. ich genieße viel auch das analoge Leben in Freizeit und in Familie. Jetzt sind wir heute Abend noch ein bisschen raus, wie Sie das machen. Das wollen wir auf jeden Fall äh, erfahren, um uns vielleicht noch selbst <lacht> zu optimieren, wie man das alles irgendwie nebeneinander hinbekommt. Direkt neben mir auf der anderen Seite, ich weiß gar nicht so genau, ob man ihn äh, wirklich vorstellen muss. Ähm, als wir uns das letzte Mal trafen, es war am Berliner Hauptbahnhof, unterhielten wir uns kurz und wenig später waren wir umringt von so einer Menschentraube, die unbedingt ein Foto von ihm machen wollten. Ähm, er hat das ähm, alles total äh, geduldig ähm, über sich ergehen lassen. Ähm, alle wollten Sascha Lobo mal in echt sehen und wollten das Ganze auch noch irgendwie fotografisch festhalten. Ich habe mich hingesetzt, habe das Spiegelarchiv bemüht. Wenn man seinen Namen eingibt, kommt der sagenhafte drei 3082 Mal darin vor. Ähm, vielleicht weiß er das noch nicht mal selbst. Der erste Suchtreffer datiert auf den 20.03.1996. Ähm, Berliner Zeitung. Berliner Studenten geben einen Jugendstadtführer heraus. Das war die Überschrift. Nach dem Reiseführer folgte dann aber der tatsächlich rasende Aufstieg. Ähm, Sascha Lobe saß vermutlich schon auf jeder Bühne ähm, dieser, äh, dieser Republik, die es überhaupt gibt. Und wie alle wichtigen Leute hält das mit seinem Lebenslauf relativ kurz und knapp. Er sagte mir schlichtweg, er ist Autor und Strategieberater. Punkt, Ende, aus. Ähm, das war's. Ich unterhielt mich vor ein paar Monaten mit einem DAX-Vorstandschef über ihn. Ähm, er hatte ihn kurz vorher eingeladen gehabt und sagte, das Geheimnis von Sascha Lobo ist, dass man sich nie doof vorkommt, wenn man eine Frage zum Internet stellt. Er nimmt irgendwie alles immer richtig ernst. Man hat nie das Gefühl, dass da irgendwie einer innerlich ähm, denkt, boah, der hat aber echt gar keine Ahnung. Und das sei irgendwie so das Geheimnis von ihm, dass er überall nett und sympathisch rüberkommen würde und er immer das Gefühl gibt, ja, die Frage, die habe ich mir ähm, auch schon gestellt. Sascha, mal ganz ehrlich, ähm, jetzt unter uns in dieser kleinen Runde, was war die wirklich blöde Frage, die dir zuletzt gestellt worden ist? Und bitte sag nicht, es ist diese. Ähm, <lacht> Was, ähm, was Digitalisierung betrifft, wo du dir dachtest, boah, das hast du jetzt gerade nicht wirklich gefragt. Also die blödesten Fragen stelle ich mir immer noch selbst. Ja, das, ähm, das hört sich merkwürdig an, aber es gibt so viel, was in den letzten Jahren aus meiner Perspektive deutlich geworden ist, wo Selbstverständlichkeiten, die wir alle so uns gegenseitig erzählt haben, weil wir das halt nicht anders kennen, wo die einfach explodiert sind oder implodiert sind oder zerstoben sind, wo ganz klar geworden ist, wir haben uns über Jahrzehnte verlassen auf X und auf einmal ist klar, X ist Quark. Das ist einfach Unsinn. 
Und da habe ich in den letzten Monaten und Jahren versucht, bei mir die Fragen zu stellen, die man sich so stellt. Und ich habe äh, auch sehr dumme Fragen gestellt. Und da war bestimmt eine dabei, die ich an mich selber gestellt habe. Von anderen Leuten, wenn man jetzt doch noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen versucht zu plaudern, die dir mal gestellt worden ist, von einem DAX-Konzernchef zum Beispiel. <lacht> ich weiß jetzt gar nicht, welcher das war, aber der ich... Ähm, Interessanterweise finde ich diese Fragen gar nicht so dumm, weil auch in, ein, in einfachen Fragen bei sehr, sehr, sehr arroganten Menschen ist ja dumm und einfach häufig gleich. Aber der Punkt, auf den ich hinaus möchte, sehr einfache Fragen können manchmal so ein ganzes Antwortuniversum ergeben. Ich würde einfach, es gibt dumme Fragen, völlig ohne Zweifel. Und sie wurden mir auch schon gestellt. Ich möchte hier niemanden bloßstellen. Aber ähm, auch dich nicht. Und aber. Sehr nett, danke. Ja, ich bin ein netter Mensch, das hat ja der DAX-Typ auch gesagt. Aber der, der für mich wichtige Punkt ist, dass wir gerade in einer Umbruchphase sind, wo Selbstverständlichkeiten sich als falsch herausstellen, wo einfache Fragen auf einmal eine Welt öffnen, von deren Existenz man nichts geahnt hat, bis hin zu dem Punkt, was will ich eigentlich, eine der ältesten Fragen, die philosophisch versucht wurden zu klären, wo wir in einen Spiegel der künstlichen Intelligenz reinschauen, die uns besser sagt, was wir vielleicht wollen könnten, als wenn wir das selber überlegen würden. Und das sind so einfache und banale Fragen, die manche Leute dumm finden und die ich total großartig finde. Insofern wir wissen jetzt Frage ungefähr, was der, was der DAX-Chef meint, ähm, wenn es um Sascha Lobo und wenn es um, um Fragen geht. Ähm, er bleibt immer ganz der Diplomat, aber vielleicht bekommen wir heute Abend noch was, noch was raus zur, zur Kundschaft. Herzlich willkommen, äh, Sascha. Sie erinnern sich vielleicht... Sie erinnern sich vielleicht an einen Roboterhersteller, einen deutschen Roboterhersteller namens KUKA, ähm, der nach China verkauft werden sollte, dann schlussendlich auch nach China verkauft worden ist und es gab einen großen Bohai, ob man irgendwie Hightech aus Deutschland verkaufen darf oder ob man das lieber sein lassen sollte, sehr, sehr viel Getöse. Auch der Spiegel kommentierte das damals. Und ähm, ich zitiere mal kurz meinen Kollegen, der da schrieb, man solle die Kirche mal im Dorf lassen, es gehe nur um einen Winz-Mittelständler und schließlich nicht um SAP. Es wurde eine Vergleichszahl erwähnt, SAP mache in zehn Tagen den Gewinn, den KUKA im gesamten Jahr liefere. Und darüber würden wir uns unterhalten. Ähm, und wir müssten uns erst echte Sorgen machen, wenn tatsächlich eine chinesische Firma SAP kaufen möchte. Neben uns sitzt Kai Görlich, ähm, heute auf der Bühne, er arbeitet bei diesem kleinen, dezenten Unternehmen ähm, aus Waldorf mit 91.120 Mitarbeitern. Er ist einer davon, ähm, allerdings nicht irgendeiner, er ist nämlich der Chef-Futurologe. Er soll also in die Zukunft reingucken und soll gucken, was werden die großen Trends werden und äh, womit kann der Konzern so richtig Kasse machen. Ähm, Herr Görlich, bei welcher Gelegenheit dachten Sie zuletzt sich, Mensch ist Technik doof? als ich es nicht geschafft habe, meinen Laptop an den Projektor anzuschließen. Vom, vom Vorstand? War es eine Vorstandspräsentation? Ja, es war oder eine wichtige und, Präsentation. Ja. Nicht bei SAP, aber es war extern und zwar ein ehemaliger SAP-Vorstand da und wir haben es nicht geschafft. Und, ähm, Fand ich, das ist doof, aber habe ich halt so geredet. <lacht> Okay, ja. Ähm, kommen wir vielleicht noch später dazu. Fluch und Segen der, der Technik. Ähm, wie fern liegt es an uns? Wie fern tatsächlich daran? Sehr, sehr herzlich willkommen. Okay. Toll, dass Sie da sind, Herr Görlich. Meine Damen und Herren, nein, ich erzähle jetzt nichts vom Spiegel, aber Sie kennen das vielleicht, Kollegen, die irgendwie einfach Stinkstiefel sind, ähm, mit denen Sie so jeden Tag irgendwie ähm, zusammen zubringen müssen, die irgendwie das Lebensmotto haben, ich, um nur einige zu nennen, die irgendwie die gesamte Umgebung verpesten und mit denen man irgendwie sehr, sehr ungern zusammenarbeitet. Und damit wären wir bei Professor Christian Montag. <lacht> nein, keine Sorge, ähm, er forscht nur dazu. Ähm, er hat viele, viele Wissen wissenschaftliche Aufsätze zu genau solchen schwierigen Persönlichkeiten geschrieben an der Universität Ulm. Christian Montag ist eigentlich Professor für molekulare Psychologie, ähm, ist wirklich furchtbar fleißig. Wenn man in die gängigen Wissenschaftsdatenbanken nachguckt, publiziert der Mann am laufenden Meter und das auch noch als Erstautor, also wirklich durchaus respektabel. In der breiten Öffentlichkeit wird er allerdings mit einem etwas anderen Thema wahrgenommen, nämlich ähm, beschäftigt er sich mit der Frage, inwiefern die digitale Welt den Menschen verändert und darüber wollen wir auch heute Abend ein bisschen 
bisschen mit ihm sprechen. Ganz nebenbei lehrt er auch noch an einer chinesischen Universität in Chengdu. Ähm, Herr Professor Montag, wie, wie unterscheiden sich die ähm, Nutzungsgewohnheiten zum Beispiel vom Mobiltelefon zwischen China und Deutschland? Merkt man da schon große Unterschiede? Ja, zunächst äh, müssen wir festhalten, in der Menge ist es schon ein Riesenunterschied. Wir quantifizieren sowas und äh, das Thema ist in Asien wesentlich größer, auch schon seit sehr vielen Jahren. Und äh, wenn es auch gerade um diesen Problemgebrauch geht, vielleicht sprechen wir noch später darüber, vielleicht sogar das Thema Sucht in dem Bereich, da muss man sagen, da haben wir in manchen asiatischen Ländern Prävalenzraten, die also deutlich weit weg sind von dem, was wir hier beobachten. Also hier in unseren Breitengrad sagen wir vielleicht, sind 1 bis 2 Prozent internetsüchtig und in manchen asiatischen Ländern liegen diese Werte bei 8, 8 9 Prozent. Also wie, ähm, wie ist das ganz konkret, wenn man dann so einer Vorlesung drin ist, ähm, da sitzt dann also 10% der Menschen, die, die irgendwie die ganze Zeit was völlig anderes tun. Ja genau, ne? das ist so ein bisschen äh, der Brain Drain, wenn das Gerät schon auf dem Tisch liegt und äh, man es nur anschaut oder die Präsenz da ist, dann zieht das schon kognitive Ressourcen ab, das ist mittlerweile auch experimentell gezeigt worden und deswegen plädiere ich für einen smarten Umgang mit dem Smartphone. Schon gleich eine, eine These zu Beginn, sehr sehr herzlich willkommen Christian Montag, vielen Dank, dass Sie da sind. Meine Damen und Herren, wie angekündigt, soll es zunächst um so eine kleine ähm, Feststellung gehen, Status Quo, wo stehen wir eigentlich und wer wäre dafür besser geeignet als der ähm, wöchentliche Spiegel Online Kolumnist Sascha Lobo. Sascha, ähm, wer ist eigentlich deiner Meinung nach für die Welt prägender und verändernder, Mark Zuckerberg oder Donald Trump? Ist natürlich eine merkwürdige Frage, aber du bist ja auch bekannt für Merk. Ähm, ja. Ich glaube, dass ja. Facebook derzeit das mächtigste Unternehmen der Welt ist. Ich glaube, dass ein Großteil der Problematik, der wir uns heute gegenüber sehen, wo die Wahl von Donald Trump nur ein Detail ist, daraus entsteht, dass nicht einmal Facebook Facebook verstanden hat. Facebook hat fantastische Mechanismen entwickelt, um den Werbemarkt bis in die Details hinein zu optimieren und das können sie auf eine Weise, wie das niemand anders kann und den kompletten Rest haben sie über Jahrzehnte ausgeblendet, beziehungsweise anderthalb Jahrzehnte einfach wirklich ausgeblendet, wie wirkmächtig das ist, wovon spreche ich konkret. Wir haben Hinweise, dass zum Beispiel bei den Rohingya in Myanmar über Facebook transportierte Fake News ernsthaft völkermordartige Ausschreitungen bewirkt haben. Wir haben Hinweise darauf, dass auf Sri Lanka ähnliche Hassverbrechen deswegen geschehen sind, weil dort ein Land hineinkatapultiert wurde in die Facebook-Smartphone-Landschaft, ohne vorher Medienaufklärung richtig durchgemacht zu haben, dass dort also Tote entstanden sind, weil auf Facebook Fake News verbreitet worden sind. Und so könnte ich immer noch weiter und weiter aufzählen, dass in vielen verschiedenen Teilen der Welt, auch in so exotischen Ländern wie Deutschland, die Wirkung von dem sozialen Netzwerk Facebook so groß ist, so machtvoll ist, auch wenn die nicht zentral gesteuert wird, sondern manchmal zufällig geschieht, dass für mich gar keine Frage besteht, ob dieser narzisstische Vollidiot im Weißen Haus mächtiger ist oder Mark Zuckerberg. Exotisches Land Deutschland, wenn wir hier über Digitales reden, endet es ja meistens bei so Stichworten wie Breitbandausbau oder ähm, elektronische Gesundheitskarte, also relativ oberflächlich wurmt sich das eigentlich, wenn es um so ein wuchtiges Thema geht und wenn wir das hierzulande verniedlichen und wenn es darum geht, ob jetzt Glasfaserkabel anliegt oder eine, eine Gesundheitskarte auf dem Markt ist? Nee, natürlich nicht, weil ich davon wahnsinnig gut lebe dass wir ein digitales Entwicklungsland sind. Hauptberuflich halte ich ja Vorträge vor großen Konzernen und dass ich da mit, sagen wir mal, chinesischen Anekdoten von vor fünf Jahren immer noch die Wurst vom Teller ziehen kann. Naja, also so schlimm ist es nicht, aber es ist tatsächlich so, dass Deutschland... Das dass der DAX-Chef hört, ja, dass er das, ja, das alte Zeug aufgetischt bekommt. Dem habe ich im Zweifel das auch schon genauso gesagt. Aber es ist schon, fürchte ich so, dass wir in Deutschland uns nicht bewusst machen, wie rückschrittlich wir tatsächlich sind. Zum einen, weil wir ein ziemlich altes Land sind. Zum zweiten, weil wir zwar überhaupt nicht technologiefeindlich sind. Man kann in jeder beliebigen deutschen Fußgängerzone mit Menschen über Diesel-Einspritzanlagen fünf Stunden lang debattieren und das werden ausschließlich Fachmeinungen geäußert. Aber wir sind sehr virtualitätsfeindlich. Das Ingenieursland Deutschland wertschätzt die anfassbare Maschine so, so hoch, 
dass fast nichts übrig bleibt für die Virtualität, für die Digitalität, für die Nichtdinglichkeit, für die Software insgesamt. Das Unternehmen SAP ist ein schönes Beispiel, wenn man sich nämlich mal anschaut, wie die Plattformökonomie aussieht, dann haben wir einen riesigen Klops in den Vereinigten Staaten, einen ebenso großen Klops in China und Europa wäre ohne SAP sogar noch hinter Afrika. Also SAP ist wirklich das einzige erwachsene Plattformunternehmen in ganz Europa und das obwohl oder vielleicht gerade weil die deutsche Wirtschaft so brummt, man hat über Jahre gedacht, man muss sich darum nicht so kümmern und ich glaube, dass man demnächst die Rechnung dafür bezahlen wird müssen. Journalisten benennen ja immer gerne Schuldige, ich weiß, es ist so ein multikomplexes Thema, aber wenn du am ehesten einen Schuldigen benennen müsstest, ähm, sind es die Medien, sind es die Politiker, sind es die Deutschen? Die Medien sind es immer. Nee, also ich, ich würde das gar nicht monokausal betrachten, ich würde auch eher von Verantwortlichen sprechen, Angela Merkel wird definitiv weit vorne mit dabei sein, aus dem simplen Grund, weil ihre Art Politik zu machen in bestimmten Zeiten wahrscheinlich sinnvoll ist. Ich bin da emotional vielleicht nicht der Richtige, um das objektiv äh, zu beurteilen. Dass aber in den letzten Jahren sehr deutlich geworden ist, dass Digitalisierung für sie eine Verhandlungssache ist und dass sie vor allem den Einschätzungen von uralten Unternehmen folgt, die glauben, Digitalisierung ist, dass man das Gleiche macht wie bisher, bloß irgendwie so Daten drüber gießt. Also, dass man Daten so als eine Art magische Soße betrachtet, die man auf ganz alte Geschäftsmodelle drauf gießt und dann wird was Neues, Schönes draus. Und das ist halt wirklich das Falscheste, was man überhaupt denken kann. Trotzdem ist es sehr verbreitet, auch bei den besprochenen DAX-Konzernen. Wir haben ein Softwareunternehmen im DAX von den DAX 30. Es ist jetzt nicht überragend viel, um es mal vorsichtig zu sagen, in Deutschland. Volkswagen stellt ja auch Software her. Ne? Ja. Volkswagen ja. stellt auch Software her. <lacht> ist leider richtig. Aber das ist interessanterweise Teil der Problematik. Ne? Das ist, also ich, ich könnte jetzt noch sieben Stunden erzählen, aber ich versuche es mal ein bisschen zu begrenzen. Ähm, es ist schon so, dass die Form von Innovation, also die Schaffung von neuen Technologien, die auch eine gewisse Marktwucht entfalten. Die Innovation in Deutschland, die funktioniert hervorragend. Man sagt immer, äh, Deutschland ist kein innovatives Land, aber das stimmt nicht. Deutschland ist ein unfassbar innovatives Land. Allerdings gibt es verschiedene Formen der Innovation. Es gibt so die langsam verbessernde Innovation, wo man noch das letzte bisschen Effizienz rausprügelt aus dem Dieselmotor, Zwinker, Zwinker. Und dann gibt es die disruptive Innovation, wo man sich neue Sachen ausdenkt, die ganze Märkte über Nacht wegfegen. Und da ist Deutschland nicht nur schlecht, sondern katastrophal schlecht. Und ich bin ziemlich sicher, wenn man sich die Entwicklung in China anschaut, ähm, wie schnell das funktioniert. Äh, du hast es eben angesprochen, dass da wir in aller nächster Zeit etwas erleben, was einem digitalen Aufwachen aus einem tiefen Schlaf sehr nahe kommt. Ja. Kommen wir vielleicht gleich ähm, noch mal näher dazu. Erstmal vielen Dank für diese Auftakteinschätzung. Frau Professor Schieferdecker, Sie beschäftigen sich ja am Weizbaum-Institut vor allen Dingen auch ähm, damit, was es mit einer Gesellschaft macht, die Digitalisierung. Das heißt, also Sie haben auch einen sehr, sehr genauen Blick darauf. Gibt es trotzdem Dinge, die Sie, wie Sascha Lobo gerade nannte, auch wirklich über Nacht überrascht haben, wo Sie vielleicht, sagen wir mal, vor fünf Jahren noch gar nicht daran gedacht haben, krass, dass es jetzt wirklich in der Digitalisierung passiert und dass sogar Sie als Tausendsasser damit nicht gerechnet haben? Sicher, ein sehr schönes Beispiel ist SMS, ist vielleicht niemandem so bewusst, aber das ist auch eine digitale Technologie und das hat äh, so gut wie jeder, je Futurist, wegdiskutiert. Wie kann man mit so wenigen Zeichen äh, sozusagen so eine Durchdringung erreichen? Ähm, SMS sind Sie viel am Tag, ähm, wenn Sie die Angela nicht Merkel mehr, sind? Nicht mehr, natürlich, ähm, nicht mehr, aber ja. sozusagen das okay. hat äh, sozusagen ähm, eine neue Art von Kommunikation auch ähm, angestoßen. Ja, was mich wiederum andererseits überrascht hat, ist äh, das IP-Telefonie. Ich würde gerne nochmal sagen, dass... Äh, auch Deutschland, Europa, unheimlich viele tolle Technologien entwickelt, äh, aber die oftmals halt nicht äh, genommen werden, also sozusagen in den Markt gebracht werden. Ähm, ich nenne jetzt nicht die Firmen, die IP-Telefonie nicht haben wollten und äh, was da, also sozusagen, wo sie mit WhatsApp jetzt äh, telefonieren können, äh, wenn sie Videocalls machen mit ihrer Familie aus dem Auto raus, dahin, dahinter steht Telefonie übers Internet und das hat in der Tat in Berlin angefangen, keiner wollte es haben und es ist in Amerika groß geworden. 
MP3 hat sozusagen. Der berühmte, ich fände es aber extrem verkürzt und auch einen viel zu technisierten Blick, WhatsApp als IP-Telefonie zu bezeichnen. Also Natürlich, ja, aber das ist genau dieser, sozusagen dieser Unterschied. Sozusagen, ich habe jetzt nur von der Technologie gesprochen, weil Sie meinten, die Innovation sozusagen zu überlegen, wie bringe ich etwas ähm, neu in den Markt und wie mache ich es auch sozusagen nutzbar für die Breite. Und dieser Mut und dieses Risiko ähm, misse ich ganz oft. Und äh, wir finden, so, haben zuerst das oft in Amerika gefunden, mittlerweile in Asien. Und das trifft, glaube ich, viele, die in diesen Informations- und Kommunikationstechnologien unterwegs sind. Das ist und ja eine das spannende ein, Frage, die, ja? die Sie beide hier gerade aufgeworfen haben. Mhm. Vielleicht fragen wir da einfach mal den ähm, Experten, der aus einem Großunternehmen kommt, das sowohl in Baden-Württemberg beheimatet ist, als auch in den USA ähm, zu Hause ist. Gibt es manche SAP-Grundlagenentwicklungen, die Sie vielleicht hierzulande in Ihren Forschungsstätten machen, aber die Sie hier niemals zu einem großen Produkt reifen lassen können, sondern wo Sie definitiv dafür in die USA oder anderswo hingehen müssen? Gibt es sicher, aber die würden wir nicht machen. Also entweder das funktioniert überall oder es ist nicht so von Interesse. Ich glaube, dass ähm, das Innovationsverständnis ist ein anderes. Das ist sicherlich richtig. Also wir sehen, dass die US-Kultur immer noch ein bisschen risikofreudiger ist. Wir holen da auf. Also Berlin nimmt ja als Startup-Standort ja wirklich dramatisch an Bedeutung zu. Äh, danke auch an den Brexit. Das hat ja gut funktioniert für uns. Aber ähm, was ich eben sehe, ist, dass, dass wir ein falsches Verständnis von, von Innovation haben bisher. Also wir hatten das Beispiel schon, wir leben immer noch in der in klassischen Industrialisierung, also eine Idee, ne, ich habe ein Produkt, das mache ich dann möglichst oft fehlerfrei und das skaliere ich so lange, bis mir der Markt ausgeht, also bis ich zum Mars fliegen muss. Und wenn ich dann was Neues erfinden muss, weiß ich eben nicht, was ich machen soll. Und da werden wir überholt von der Digitalisierung, weil das kommt einfach viel schneller. Das heißt, erfolgreiche Unternehmen fangen an, während, ihr, während sie ein erfolgreiches Produkt haben, sich schon den nächsten wieder zu überlegen. Und das ist eine Kulturfrage, dieses ständige Weitermachen. Und da hängt es eigentlich am meisten. Das heißt, das kriegen wir oft nicht hin. Wir haben oft Technologien, die, wo wir gesagt haben, naja, das hätten wir jetzt eigentlich schon längst machen können, die nicht die gefloppt haben. Häufig liegt es, es liegt nicht nur, es liegt an der, an, der, an der Grundlage, wie wir Innovation machen, häufig da auch, wie wir es natürlich in den Markt hineinbringen und häufig auch, was wir damit machen wollen. Ne? Also wenn ich natürlich vorhabe, immer the next big thing zu machen und sage, ich brauche Steigerungsraten von ich weiß nicht was, dann steche ich die kleinen schönen Ideen viel zu früh ab. Wir haben auch manchmal einfach nicht genug Geduld. Und oft lassen wir uns dann auch die Butter vom Brot nehmen. Also Solartechnologie wäre da wäre zum Beispiel... Diese Geduld und diese Durchsetzungskraft hat man ja offenbar mehr im Silicon Valley. Ist ja mittlerweile eine Binse, wo Sie sich vermutlich auch relativ oft aufhalten, um eben Ideen und so weiter ähm, dort aufzusaugen. Erzählen Sie uns vielleicht ein bisschen mehr über das Menschen- und Weltbild ähm, des Silicon Valley. Ähm, was, was ist Ihr, Ihr Gefühl? Was ähm, ähm, denken die Menschen, die dort eben diese großen Tech-Konzerne treiben, und wo liegen möglicherweise Unterschiede zu uns hier? Naja, wir sehen es ja gerade in der Politik. Also erstmal ist natürlich ein, ein also ich, ich bin ja der Meinung, dass wir ein europäisches Gegengewicht brauchen, weil wir sonst nämlich ähm, etwas haben, was man ja auch sieht, Technologie um der Technologie willen, um den großen Erfolg willen, aber nicht so viel nachdenken, was das eigentlich mit der Gesellschaft macht. Und man sieht es ja an Facebook zum Beispiel. Das ist eine Idee nach oben getrieben und dann vergessen, was das für einen Einfluss auf die Gesellschaft hat. Wir haben den letzten Teil viel mehr, nannte man früher mal Technikfolgenabschätzung und deshalb sind wir manchmal langsam. Da könnten wir ein bisschen schneller werden. Ich möchte aber auch nicht in dieses Extrem hinein. Das heißt, äh, ich möchte nicht in das Extrem, wo ich nur, weil ich eine, eine Idee habe, das äh, einfach nach vorne treibe, ohne Rücksicht auf, auf irgendwelche Verluste. Auf der anderen Seite, was, was diese Kultur natürlich ausmacht, ist das permanente Scheitern, was nicht als Scheitern begriffen wird, sondern äh, wie jeder Musiker oder jeder Künstler weiß, ne, wenn ich einen Fehler mache, habe ich einen Lerneffekt. Nur wenn ich Fehler mache, werde ich besser. Bei uns ist das hier so, wenn ich einen Fehler mache, kriege ich nie wieder Geld für ein Startup. Und das killt uns natürlich alle, vom, vom Gedankengut her. Und wenn man versucht, diese Fehler möglichst früh zu machen, was übrigens ziemlich anstrengend ist, Kinder machen das gerne, ne? die machen viele Fehler, bis sie gelernt haben, wie man es baut. Wenn man versucht, diese Fehler viel früh zu machen und sagt, ich mache alle möglichen Mist am Anfang, dann kriegen wir in der Regel auch gute Produkte hin. Aber wir sind eine Sicherheitsgesellschaft hier, wir riskieren das ungern. Es wird wenig belohnt und das ist da drüben anders. Müssen Sie jetzt richtige Fehler bei SAP machen, dass man einfach sagt, oh Mensch, der hat den Riesentrend verpennt, den hat er einfach nicht gesehen, hat geschlafen, war, war bei sich zu Hause, so in Potsdam, ist okay, shit happens. Das habe ich jetzt bei mir noch nicht so ausprobiert. Ich hoffe, dass das, das ist nicht verpenne, aber wahrscheinlich ver, verpenne ich, natürlich verpenne ich was. Ich meine, das ist ja auch ein Mensch. Aber wir haben so eine, so eine große Schautafel, wo wir dann unsere Prototypen zeigen, die daneben gegangen sind, wo wir hingeschrieben haben, war nichts, war nichts, war nichts, war nichts. Und Kunden gucken immer hin und sagen, seid, seid ihr verrückt, wieso macht ihr das? Und sagen wir, ja, weil wir daraus gelernt haben. Also wir haben gelernt, dass das nicht funktioniert hat. Und wir haben gelernt, warum es nicht funktioniert und das nächste Mal machen wir es besser. 
Sascha brodelt ja. Ja, nee, es brodelt gar nicht, sondern ich möchte was ergänzen. Es ist nämlich nach meiner Erkenntnis auch gerade in der Digitalisierung nicht so, dass man automatisch aus Fehlern lernt. Und wenn man die Erwartung hat, man macht Fehler und dann hat man jetzt einen Fehler gemacht, jetzt hat man was gelernt, das geht ziemlich schief. Man muss schon sehr offensiv aus diesen Fehlern lernen wollen. Das ist die erste Erkenntnis. Und die zweite ist, da würde ich gerne nochmal thematisch drei bis fünf Schritte zurückgehen, weil ich glaube, dass die allermeisten Leute gar nicht genau sagen können, was eigentlich Digitalisierung ist. Also wenn wir vom Status quo der Digitalisierung sprechen, dann denkt ihr, ja, ist digital, Internet. Aber wenn man dann näher fragt, was ist eigentlich genau Digitalisierung, dann kommt im besten Fall noch irgendeine Wikipedia-Definition und im schlechtesten Fall halt nur wird Digitalisierung mit Digitalisierung erklärt. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, in der jüngeren Geschichte nachzuschauen. Und das ist sehr spannend, dass es eine Begriffsentwicklung von Digitalisierung gab. Vor ungefähr 50 Jahren hat man gesagt, Digitalisierung ist halt Magnetbänder im Keller, dass man da Daten drauf macht und dann war das, die elektrische Schreibmaschine wird zum PC und dann war der PC irgendwann im Netz und dann hat man irgendwann auch noch die Cloud entdeckt. Also das war ein ständiger Prozess und deswegen ist meine Definition von Digitalisierung inzwischen das, was man noch nicht gemacht hat. Es ist, ja, es ist bestürzend gering. Ich muss über sehr kleine Schwellen steigen manchmal in meinem Beruf. Und die, dieser Punkt, nämlich das, was man jetzt noch, noch gerade nicht gemacht hat im digitalen Kontext, das ist aus, aus meiner Sicht auch der Grund, warum, das wurde eben ja schon gesagt, so wahnsinnig wenig aus Deutschland in einem großen digitalen Rahmen kommt, weil hier solche Ideen zwar nach vorne gebracht werden, aber die werden nicht prozessual verstanden, sondern so projektorientiert. Die müssen dann bis zum 12.07.2019 müssen die bewiesen haben, dass sie funktionieren und wenn sie dann nicht funktionieren, dann muss man das Projekt eben einstellen. Aber wenn man sich die Geschichte von digitalen Unternehmen anschaut, dann funktionieren die so einfach nicht. Dann ist das ein ständiger Prozess des Dazulernens, neue Fehler machen, bessere Fehler machen, besser aus Fehlern lernen, die man schon viel früher gemacht hat und das immer und immer wieder zu wiederholen als ständiges Vorankommen. Und ich glaube, das ist überhaupt nicht in den Köpfen in Deutschland vorhanden. Also dieses sich voranscheitern, das ist einfach das Gegenteil von der perfektionistischen Maschinenbau-Denkweise. Wir wissen jetzt ungefähr, was er vorhin meinte, als er sich kurz in kleiner Runde vorstellte, er sei sofort Soziologe. Ein sofort Soziologe und ähm, ungefähr, das ist, glaube ich, eine ziemlich gute ähm, Analyse eines, eines sofort Soziologen. Ähm, Sie möchten dazu was sagen? Ich, ich wollte eigentlich noch was ergänzen zu beiden Positionen, die ich gehört habe. Ich glaube, das eine, wir hatten es eben schon angesprochen, wir dürfen nicht nur über Silicon Valley nachdenken, wir müssen ganz klar über Shenzhen sprechen heute Abend. Das ist ein, das Gegengewicht, was sehr, sehr bald zumindest auf Augenhöhe ist. Manche sagen, es ist schon auf Augenhöhe. Also die chinesische Counter, äh, die Gegenseite. Das andere, ich schließe mich direkt an, ja, wir haben eine andere Failure-Kultur, das heißt, ähm, wir reden aber nicht nur einen Umgang mit einem scheinbaren Scheitern, sondern wir reden eigentlich auch über eine unterschiedliche Herangehensweise aus einer spielerischen Sichtweise. Wir sehen das, ich habe das selber kennengelernt als Psychologe, als ich zunehmend mehr angefangen habe, mit Informatikern zu arbeiten. Äh, die, haben, die kamen immer mit A-B-Testing an und sagen, ja, lass doch mal ausprobieren, einfach ich bringe jetzt mal die Software so raus in der Beta-Version und dann ändere ich die leicht ab und in einer unfassbaren Geschwindigkeit wird einfach geschaut, naja, was setzt sich am Markt besonders gut durch und ich drehe dann das nächste Schräubchen. Das heißt, es ist ein sehr, sehr spielerischer Ansatz, eben auch Produkte zu verbessern und man muss aber auch sagen, mit einem ganz anderen Speed dahinter. Und das ist, glaube ich, auch ein Riesenthema für uns alle in der Digitalisierung, dass sie uns ja förmlich überrollt, weil eigentlich der Innovationszyklus so unfassbar schnell ist. Das heißt, wir sitzen hier heute Abend, da geht es ja auch darum, naja, darüber nachzudenken, wie wollen wir denn unsere digitale Zukunft gestalten, aber de facto rennen wir immer hinterher. Herr Montag, um vielleicht einmal kurz zu versuchen, ein Spielverderber zu sein. Ich las unlängst, dass eine der wichtigsten Erfindungen des vergangenen Jahrhunderts die Wasserspülung war. Dass wir Fäkalien runterspülen, hat also unzählige Jahre der Lebensverlängerung gebracht. Die Antibiose möchte heute vermutlich keiner mehr irgendwie tauschen, ohne Antibiotika leben zu müssen. Mal Hand aufs Herz, übertreiben wir manchmal auch ein bisschen die Verheißung der digitalen Welt, dass ich jetzt Online-Shopping machen kann, dass ich mein Bankkonto über Smartphone 
Kalorien verwalten kann und ähm, dass sich mein Berufsleben vielleicht verändert hat, ähm, wenn ich die Antibiose dagegen sehe. Ich glaube, bei allen Schwarzmalerei unterschätzen wir die Kreativität und die Innovationskraft von Menschen, die äh, sich ja sehr, sehr erfolgreich eben über die Evolution immer wieder neuen Herausforderungen gestellt hat und eben auch mit Problemen umgeht. Trotzdem äh, argumentiere ich, dass wir gerade von der Geschwindigkeit der Innovationszyklen und wenn wir uns einfach mal die letzten 200 Jahre anschauen oder von mir aus die letzten 28 Jahre, seitdem Tim Berners-Lee die erste Webseite online gestellt hat, natürlich schon von der Geschwindigkeit einen anderen Innovationszyklus jetzt sehen, als das vorher äh, stattgefunden hat. Insofern glaube ich, leben wir insofern schon in besonderen Zeiten, ich sage besonders, um dem Ganzen jetzt nicht direkt eine negative Konnotation zu geben. In die Gleichgabe möchte ich auch mit reinschlagen und das noch stärker entproblematisieren und vielleicht auch, um dir ein bisschen zu widersprechen, um eine gewisse Reibung zu erzeugen. Du hast vorher von Internetsucht gesprochen, ich lehne dieses Konzept erstmal ab. Auch wenn ich weiß, dass da ganz viele andere Meinungen auch von Fachleuten und so. Ähm, aus meiner Perspektive ist das, was auf uns zukommt, das, was so schnell sich wandelt, eigentlich in ganz vielen Fällen mit der Reaktion der Jugend fantastisch abgebildet. Ich glaube nicht, dass das, was Jugendliche heute tun, teilweise instinktiv tun, teilweise sich gegenseitig beibringen in so informellen Bildungskonzeptionen, dass das irgendwie gelenkt oder gesteuert oder korrigiert werden müsste. Ich glaube, das ist in den allermeisten Fällen das Klügste, was man überhaupt mit diesen neuen Technologien tun kann. Das ist quasi evolutionär, ich versteige mich jetzt mal ins Biologische hinein, das ist quasi evolutionär eine Art Adaptionsmechanismus gibt, wie junge Menschen mit neuen Technologien umgehen auf eine Weise, dass sie am Ende ihnen eher gut tun als schlecht tun. Dass die Welt insgesamt auch immer schlecht sein kann, okay. Aber ich glaube, dass ganz viel, was wir gucken bei irgendwelchen 16-Jährigen und keiner von uns versteht das, außer den 19-Jährigen, die da vorne irgendwo sitzen. Also wir gucken da drauf und denken, um Gottes Willen, was machen die dann? Und eigentlich ist das die klügste und sinnvollste und zumindest aus ihrer persönlichen Sicht auch beste Herangehensweise. Und wir als diejenigen, die noch mit alten Maßstäben da drauf gucken und auch mit ganz vielen Selbstverständlichkeiten, das hatte ich vorher angedeutet, die keine sind, missverstehen das und glauben, man müsse es korrigieren. Wir pathologisieren das, indem wir sagen, die Leute sind süchtig. Ja, also, und da wäre ich halt wahnsinnig vorsichtig. Ich lerne extrem viel daraus, daraus dass ich regelmäßig jungen Menschen ähm, versuche zu entlocken, wie sie warum was machen. Also ich gucke nicht drauf und mache mir meinen eigenen Reim, sondern ich tue was völlig Revolutionäres. Ich rede mit jungen Leuten und die sagen einem dann sehr, sehr viel darüber, wie sie Technologie wahrnehmen und warum. Und darüber kann man wiederum über die Technologie etwas lernen. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, den werden wir uns aufheben. Wir werden gleich einen Praxisimpuls bekommen, wo wir mit jemandem sprechen können, der viel mit jungen Menschen zu tun hat, wie der das einschätzt. Frau Schiefedecker, wir werden jeden Tag bombardiert mit irgendwelchen Begriffen, die vielleicht manche hier auf dem Podium besser einordnen können als ich. Mal heißt es Blockchain, mal heißt es Big Data, mal heißt es künstliche Intelligenz. Geben Sie uns vielleicht ganz praktischen Lebensratschlag. Wie können wir ähm, jeden Tag, wenn wir ähm, im Internet surfen, wenn wir irgendwelche Medienartikel darüber lesen, wenn wir auf solchen Veranstaltungen sind, wie können wir unterscheiden, das ist Bullshit oder das wird wirklich richtig wichtig oder das ist einfach nur so ein komisches Buzzword, was jetzt dahin geworfen worden ist? Ich komme gleich zu der Frage. Ich würde gerne noch ein paar Sachen äh, vielleicht auch noch mal reflektieren. Ich vergesse, interessiert mich wirklich. Ja? Abs ja. Absolut. Ja. Ähm, Digital ist alles Neue oder ist sozusagen das, was noch nicht gemacht wurde, getan wurde, finde ich natürlich viel zu schmal, weil äh, das ist sozusagen die ganze Zukunftsgestaltung. Digital ist natürlich alles, was irgendwie mit Automatisierung durch Hardware und Software zu tun hat. Also es ist schon technisch äh, determiniert, ähm, nee, ist ein falscher Begriff, sozusagen technisch basiert, aber es geht sozusagen um Automatismen, äh, die wir versuchen zu erkennen, wir haben angefangen mit Rechnen, dann haben wir sozusagen, ähm, in uns sozusagen informiert, dann haben wir über Maschinen besser kommuniziert. Ähm, mittlerweile vernetzen wir uns in sozusagen ganz neuartigen Dimensionen und diese Vernetzung läuft in die sozusagen analoge Welt. Das heißt, wir reden jetzt über die physischen Teile und die digitalen Teile, die sozusagen miteinander eigentlich, das eine kann, 
nicht mehr ohne das andere, um diese sozusagen Arbeits- und Lebensqualität zu erhalten. Ja, natürlich kann man sozusagen Technik wieder einstampfen, aber dann sozusagen reden wir über wirklich viele Probleme, die wir in der Gesellschaft hätten. Und aktuell geht es viel um diese Diskussion, wie viel sozusagen Automatisierung lassen wir den Maschinen in Prozessen, Entscheidungen, Entscheidungsunterstützung, Dinge, die wir fühlen, dass es eher die Menschen tun sollten. Aber die Frage ist, können es vielleicht Maschinen besser? Ja, beim automatisierten Fahren geht es darum, die Verkehrstoten äh, weg, runter zu drehen oder ihm wegzubekommen. Und äh, bisher zeigt alles darauf, dass das automatisierte Fahren der sichere Weg ist im Vergleich zu, ja, ich sage jetzt nicht durchgeknallten Fahrerinnen, aber in die Richtung geht es. Ähm, das kommt über uns, nein, das ist alles menschengemacht, hinter jeder technischen Entwicklung stehen Leute und es stehen da nicht nur die Technikerinnen hinter, sondern sozusagen äh, Business Developer, die äh, Firmenchefs, die Politiker und, 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 die irgendwas befördern und sozusagen ist es in unserer Hand, äh, das mitzusteuern. Dieser Blick auf die jungen Leute bei Digitalisierung kann ich auch nicht ganz teilen. Natürlich, die sind sozusagen sehr offen sowieso, aber auch, was durch die Generation sich schon verändert hat, wie viel Verlängerung durch digitale Technik möglich sind, ist einfach Wahnsinn. Das ist für Ältere, die sozusagen einfach nicht so gut sich bewegen können, die sozusagen eine Verlängerung äh, sozusagen mental erleben oder auch sozusagen im virtuellen Raum sich ganz anders äh, umtun können. Sie werden sozusagen gesundheitlich besser unterstützt und, und, und. Also ich glaube, sozusagen, wir erleben das durch alle Generationen und wir erleben die Offenheit nicht nur bei der Jugend. Und last? Ja, zur Jugend kommen wir ja auch gleich noch. Ja. Genau. Ach so, und, und schnell ist auch sozusagen äh, beliebiges Wort, äh, sehr gern genommenes Wort, da ist meistens gemeint die Schnelligkeit der Applikation. Wenn ich aber mir mal angucke, wie sich KI entwickelt hat, dann sozusagen und wir sind da immer noch am Anfang, würde ich sagen, reden wir da über eine Geschichte von 60, 70 Jahren. Mobilkommunikation, ja, zwar, und jetzt komme ich zu Buzzwords, sagen wir sozusagen bald äh, alle zwei, drei, fünf Jahre ein neues ähm, Konzept äh, durch die Welt. Ja, jetzt ist es 5G, in der Wissenschaft redet man schon über 6G, ja, aber letztendlich ist es ein sehr evolutionärer Prozess, ja, obwohl es so immer scheint, es ist etwas absolut Neues. Wenn man drinsteckt, weiß man, nein, das ist sozusagen ziemlich Schritt für Schritt weiterentwickelt in dem Versuch, es bequemer, effizienter, sicherer, skalierbarer, mit neuen Funktionen auszustatten, zu gestalten. Es wird das ganz Große werden, wovon wir alle noch nie was gehört haben, was Sie aber schon wissen, weil Sie eben mittendrin stecken. Welches Wort können wir uns merken, um bei der nächsten Party klug daherzureden? 7G oder, <lacht> oder, oder, Sie, oder was sagt man? <lacht> Sie haben schon alle genannt, äh, aber ähm, ich habe äh, selber gestern äh, verstanden. Eine Party, nein. Nein, bei sozusagen einer Diskussion, dass Quantum Computing dann doch schon viel weiter ist, äh, als man so allgemein hindenkt, äh, sodass wir sozusagen... Für mich jetzt nochmal ganz kurz, äh, wenn Sie es nochmal in einem Satz äh, runterbrechen können. Ähm. <lacht> Bisher haben wir sozusagen, sind wir Silicon basiert, äh, haben das Moore Law, dass sozusagen sich alle anderthalb Jahre die Rechen Kraft äh, verdoppelt. Das sozusagen hat diesen exponentiellen Zuwachs gegeben. Das heißt, man kann immer schneller mehr rechnen. Geht auch bei Kommunikation vergleichbar, bei Speichern vergleichbar. Aber wir kommen sozusagen an eine physikalische Grenze. Deswegen sucht man neue ähm, Computing-Paradigmen. Äh, und bisher sozusagen war eher diskutiert, dass Quantum-Kommunikation äh, relativ nah ist. Aber selbst das Computing ist mittlerweile nah. Es gibt die Rechner. Man kann sie Sie benutzen und es geht jetzt sozusagen darum, wie können sie sinnvoll angewendet werden, zum Beispiel für AI. Meine Damen und Herren, kurze Einladung gleich für hinterher. Die Referenten werden auch noch kurz da sein. Wenn Sie also noch den neuesten Party-Talk wissen möchten, dann stehen wir Ihnen oder steht Ihnen das Podium noch kurz zur Verfügung. Dass wir hier nicht so sehr monologisieren, sondern dass wir auch mal hören, was Sie heute schon erarbeitet haben. Ein Teil von Ihnen war nämlich schon ziemlich fleißig, war schon ein paar Stunden vor der eigentlichen Veranstaltung heute hier und hat sich Gedanken gemacht, eine sogenannte Debattenwerkstatt besucht und 
und ähm, man hat dort gerungen, wie ich mir sagen lassen habe, man hat relativ viel nachgedacht und ähm, es ging um die Überfragestellung, was erwarten wir uns eigentlich ähm, als ganz normale Menschen ähm, von unserer digitalen Zukunft. Und ähm, wir begrüßen jetzt auf der Bühne ähm, David Weigend. Er ist der oberste Pädagoge sozusagen des ähm, Futuriums hier, unseres Gastgebers und wird nun berichten, was heute Nachmittag besprochen worden ist. Herzlich willkommen, David Weigand. Ja, vielen Dank. Oberster Pädagoge, so wurde ich noch nie genannt. Ähm ich leite das Lab, also das ist der Keller hier im Haus und da äh, basteln und tüfteln wir, um es mal so ganz runterzubrechen. Und heute haben wir uns so mit Chancen und Risiken äh, der Digitalisierung beschäftigt und um so einen kleinen Einblick zu bekommen, wie das so äh, abgegangen ist bei uns, haben wir einen kleinen Film vorbereitet und da würde ich einfach sagen, Film ab. Ich freue mich, euch kennenzulernen. Heute Abend geht es um eure Ideen zur Zukunft der Digitalisierung. Viel Spaß bei Digital. Wir diskutieren gerade ähm, über verschiedene Technologien und versuchen jeweils die positiven und negativen Auswirkungen dieser Technologie einzuordnen. Wir haben uns eben über Robotertechnologien äh, unterhalten, beispielsweise in der Pflege. Und wir haben darüber nachgedacht, wie äh, sinnvoll kann so etwas sein. Wir haben da sozusagen eine positive Einschätzung abgegeben. Digital Health und E-Health beschäftigen mich schon sehr lange. Und ich glaube, es ist eher äh, eine Möglichkeit, auch uns Ärzten oder auch anderen Menschen im Gesundheitsbereich viel Arbeit abzunehmen. Ich finde, Digitalisierung hat eine Menge Chancen für uns. Aber wir müssen schauen, dass wir dem dass wir unsere Menschlichkeit dabei nicht vernachlässigen und auch Wege finden, wie wir die Menschlichkeit trotz einer fortschreitenden Digitalisierung immer noch beibehalten können. Mir macht es Spaß, auch diese ganzen Generationen hier zu haben, sehr oft mit allen zu sein und viele Ideen mit einbringen zu können. Ich stehe mit Sicherheit mehr auf der Chancenseite, sonst wäre ich heute auch nicht hier, weil ich sozusagen mich der Zukunft einfach auch positiv stellen möchte. Also Gefahren gibt es, glaube ich, immer bei jeder Technologie oder auch Digitalisierung. Ich sehe ganz viele Chancen in der Digitalisierung. Die wird uns äh, gesünder machen, die wird unseren Alltag erleichtern und äh, vielleicht auch zu besseren Menschen. Ja, so viel zu den Impressionen. Ja, gerne Applaus, nicht für mich, sondern für die Teilnehmer. Und ähm, ja, unsere Aufgabe war ja so ein bisschen so ein paar provokante Thesen hier für das Podium zusammenzusammeln und deswegen haben wir quasi die drei Top-Trends im Tech-Bereich, äh, die wir gut finden, gesammelt und äh, drei äh, sozusagen äh, Risiken der Digitalisierung gesammelt und ähm, da werde ich jetzt so im Schnelldurchlauf mal durchgehen. Wir haben die nämlich ähm, schön visualisiert gekriegt von äh, dem Robert, einem Schnellzeichner und ich fange mal mit dem Negativen an. Erster negativer ähm, Tech-Trend oder Risiko in Digitalisierung ist ähm, soziale Pflegeroboter. Ähm, also, dass sukzessive ähm, Robotik äh, menschliche Beziehungen irgendwie ersetzt und gerade so im äh, äh, kaputt gesparten Pflegebereich irgendwie da die Menschlichkeit völlig verloren geht und dann irgendwann Oma Hilde nur noch mit einem Pappkameraden kuscheln darf. Äh, zweiter Negativtrend, die Plattformökonomie. Ähm, da so ein bisschen die Angst, ähm, dass der äh, Staat quasi ersetzt wird durch große ähm, Riesenkonzerne, die Gatekeeper sind für alle möglichen ähm, Dienstleistungen, die angeboten werden. Es gibt auch keine ähm, richtigen Anstellungen mehr, sondern wir sind alle nur noch äh, Clickworker, die irgendwie auf den Sekundentakt abgerechnet werden und Steuern werden auch nicht mehr gezahlt, Sozialabgaben auch nicht mehr. Also ähm, ja, sozusagen das, äh, wie kann man das nennen, digitale Dungeon der Zukunft. Das soll auf keinen Fall kommen. Und äh, die letzte sozusagen äh, Angst oder Risiko vor die Zukunft ist die Idee des Zentraldenkers. Da gibt es ja durchaus Überlegungen, ähm, Donald Trump ist ja gerade schon gefallen, ähm, dass man Politiker doch perspektivisch vielleicht besser durch künstliche Intelligenzen ersetzen sollte, die dann ganz objektiv auf Grundlage von statistischen Daten ähm, ganz äh, gut ausgetüftelte Entscheidungen im Sinne aller errechnen. Und äh, da war das 
das klare Votum in den Gründen, dass ähm, das auf gar keinen Fall passieren darf. Lieber so ein bisschen Ineffizienz und äh, Diskussion und demokratische Teilhabe äh, ermöglichen und ohne ähm, Diskussion und Politik würde auch der ganze Spaß verloren gehen. Also Zentraldenker äh, ganz schlecht. So, komme ich zu den positiven äh, Trends, die wir ausgemacht haben. Äh, ganz klares Plus ist äh, so diese ganze Entwicklung von äh, smarten Stromnetzen, ähm, äh, das äh, ja, Internet of Things, dass Dinge miteinander vernetzt werden und effizienter werden, weil darin wirklich eine Chance steht, ja große Herausforderungen in Sachen Energieeffizienz, Klimawandel, ähm, erneuerbare Energien äh, doch gut zu lösen. Vielleicht sogar auch eine Technologie, wo sich Deutschland mal wieder einklinken könnte. Ähm, dann ein großes Thema war das Thema digitale Verwaltung, ähm, dass man doch äh, durch Digitalisierung viele Abläufe und Prozesse, die man so hat, ähm, viel einfacher machen könnte. Das ist auf jeden Fall eine Riesenchance für alle. Und als letzter Top-Tech-Trend ist das Thema Telemedizin. Also, dass ich ähm, gerade da, wo ähm, nicht so viele Menschen zusammenleben, also auf dem Land, ähm, mit klugen äh, Services den äh, Doktor quasi in das Haus der äh, Patienten holen kann. Ganz wichtig hierbei, ähm, Telemedizin soll keinen ähm, virtuellen Arzt bedeuten, sondern es geht immer noch um äh, Kommunikation zwischen Menschen, ähm, aber halt äh, mit der Möglichkeit, von äh, ja, Digitalisierung, virtueller Realität, Telepräsenz, was es da so alles gibt. So, kurz und knackig, unsere Top, äh, Top Flops, Tops ähm, aus dem Digitalbereich. Ich hoffe, es gibt ein paar Impulse dafür fürs Podium. Vielen Dank, David Weigand und dem gesamten Team, die heute seit 17 Uhr daran gesessen haben. Großartige Bilder auch vom Schnellzeichner, ganz, ganz toll. Sie haben sich wahnsinnig viele Notizen gemacht, mussten hier und da ein bisschen schnauben. Irgendwie, Sie waren nicht ganz einverstanden. Was hat Sie am meisten genervt, gewurmt? Was war falsch? Mich nervt sowas gar nicht. Aber? Ich bin nur ab und an überrascht. Zum Beispiel. Pflegeroboter hat es besonders gekratzt auf dem Papier. Da steht nur, habe ich nur notiert, dass der Hauptgrund, glaube ich, Unmenschlichkeit war oder Entmenschlichung. Äh, gleichsam wurde Digitalis äh, Verwaltung als äh, super Chance gesehen. Da haben wir natürlich auch diese sozialen Interaktionen. Und wer mal sozusagen im Pflegekontext gesteckt hat, der sagt sofort, äh, da mehr Unterstützung, mehr Automatisierung, bessere Pflege sozusagen. Also ich glaube, es geht immer sehr um die Balance, sozusagen, was kann die Technik, was kann sie nicht, wie soll sie weiterentwickelt werden und wo sozusagen wollen wir die sozialen, menschlichen Interaktionen erhalten. Und ich war auch überrascht über den Zentraldenker. Ich finde, es gibt trefflich viel Nicht-Intelligenz in der menschlichen Zivilisation. Ich glaube, dass Maschinen an vielen Stellen Dinge wirklich besser können. Bei Krankheiten, seltene Krankheiten, ja, das erfasst so ein Arzt überhaupt nicht. Und äh, auch sozusagen Rechner sind nicht perfekt. Ähm, wenn man jetzt glaubt, bloß weil die 0,1 basiert sind, können die nur äh, richtig oder falsch sagen oder ja oder nein. Stimmt überhaupt nicht. Äh, sie benutzen viele, viele Heuristiken, um äh, sozusagen Aufgaben zu lösen. Und die kennen genau die Grautöne dazwischen. Und die sind nicht perfekt. Und ich glaube eher, das wäre super, wenn wir sozusagen so ein Weltbewusstsein schaffen, um uns zum Beispiel der impliziten Dinge bewusster zu werden, wenn ich, was weiß ich, fliege, was das sozusagen in Masse für Auswirkungen auf die Umwelt hätte. Da sehe ich eine Riesenchance. Ich würde es jetzt nicht als Zentraldenker bezeichnen, aber es geht in diese Richtung. Ein schönes SAP-Produkt, ja. oder? SAP zentral denken, ähm, könnten sie bestimmt gut, gut verkaufen. Ähm, ich meine, sonst ist ein Computer ist ein Zentralrechner, das war sozusagen mal gut. die Architektur, äh, sozusagen, wo die Technik durchaus angefangen hat. Ich finde es sehr interessant, dass in diesen Ergebnissen ähm, ein Muster sich gespiegelt hat, was ich in den Debatten in Deutschland immer wieder wahrnehme, ja. bis in die höchsten Sphären hinein, in politische mhm. ohnehin. Nämlich, dass man die Digitalisierung schlägt, aber eigentlich den Kapitalismus meint. Mhm. Dass man also Mechanismen, die äh, auf urkapitalistischen Prinzipien mhm. beruhen, jetzt auf einmal der Digitalisierung mhm. zuschreibt. Ja, ich hab, bin fast 100%ig sicher, dass in dieser Gruppe bei der... Äh, danke, ja, Applaudieren Sie ruhig, ja? Ja, ja gleich nicht mehr. <lacht> äh, 
Ich bin fast 100% sicher, dass in dieser Gruppe, die das erarbeitet hat, mindestens eine Person aus einer Gewerkschaft drin war. Die Definition von Plattformökonomie war so einseitig und so falsch mhm. aus meiner Sicht. Es tut mir leid, dass ich das so offen sage, aber wir schonen uns ja alle nicht. Was war nicht das Falscheste an der, an der Definition der Plattformökonomie? Dass es direkt verbunden worden ist mit Clickworker. Es gibt äh, in dem Kontext mhm. nämlich ein äh, sehr ungünstiges Video von 2013 von äh, Verdi, was diese direkt Beziehung herstellt. Das ist aus meiner Sicht ganz falsch. Das, was wir unter Plattformökonomie eigentlich verstehen, da ist, wie ich vorher schon angedeutet habe, SAP das einzige Unternehmen und man kann SAP sicher ganz viel vorwerfen, aber schlechte Bezahlung der Mitarbeiter mit Sicherheit nicht. Wie ist es? Ist in Ordnung oder? Ja. Ja. Worauf, ich, worauf, ich hinaus möchte, worauf ich hinaus möchte, was man nie als Fehler machen darf, ist zu glauben, dass die Digitalisierung nicht in sich noch gestaltbar ist. Wir können Plattformökonomie als Begriff völlig anders ausgestalten, als so wie es hier als Negativszenario gesagt worden ist. Und es ist sogar eigentlich kontraproduktiv, wenn man das gleichsetzt, denn es wird auf jeden Fall kommen. Es gibt keine Alternative zu Plattformen in der Zukunft. Es drängt alles in diese Richtung. Also völlig, man muss nur zweimal auf die Entwicklung der verschiedenen Märkte schauen und dann kann man sagen, alles, was zur Plattform werden kann, wird zur Plattform werden. Und wenn man das in toto ablehnt, dann fürchte ich, bringt man sich selbst um die Mitgestaltungskraft. Und die braucht man, denn natürlich ist da nicht alles großartig, sondern natürlich gibt es da eine Vielzahl von Mechanismen, die Arbeitsentwertung bedeuten, die Sozialentwertung mitbringen. Aber ich glaube, dass man das eben nicht in toto ablehnen darf. Ja, insofern sind wir schon mittendrin in unserem zweiten Block. Ähm, vielen, vielen Dank für die, äh, für die Einordnung, vielen Dank für diese, für diese Impulse. Ähm, was mich überrascht hat, ist, wie komplex äh, Sie tatsächlich in diesen kurzen Stunden ähm, gedacht haben, wie weitgehend auch schon. Ähm, wenn ich an Folgen der Digitalisierung denke, denke ich zunächst mal sehr, sehr simpel und extrem platt. Ich las unlängst, dass im Jahr 2015 mehr Fotos aufgenommen worden sind, als in der Zeit der Fotografie bis zum Jahr 2015 zusammen. Heißt also in einem einzigen Jahr, hier werden, werden gerade Fotos gemacht, ja. also alles sinnlose Fotos, er macht auch eins, ja, gucken sich doch nie wieder an hier mit uns, mit uns Pappnasen hier, der Hintergrund, ne? ja, ist so schön, genau. Also furchtbar viele Fotos in 2015, wenn einer über Fotos reden kann, dann vermute ich Sascha, wie ist es, wenn man, wenn man von früh bis spät immer nach Selfies gefragt wird, ist das nervig, okay, freut man sich, denkt man auch, Mist, heute noch gar kein Selfie? Also ich kann, wie soll ich sagen, ich kann mir ja nicht diese Frisur machen und dann so tun, als wäre es völlig absurd, dass ich wiedererkennt. Also okay. ja. da muss man auch schon ein bisschen realistisch sein. Ja, ich, ich, ich kann durch das simple Aufsetzen eines Hutes die Selfie-Anfragen auf Null reduzieren. Aber wenn ich es dann nicht tue, dann ist es auch schon Absicht. Das kann ich ja vielleicht... heute schon eins? Ja, also ja, ich möchte da jetzt nicht ins Detail gehen. Oh, 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 oh. Ja. Zeit, Zeit für hinterher. Aber was was ganz, ganz, ganz interessant ist, und das ist jetzt wieder, da würde ich darauf hinaus, weil vorher so gesagt wurde, dass die Digitalisierung ist so technologisch und ich werde das so untechnologisch gesagt, die Funktion von dem, was ein Foto überhaupt ist, hat sich dramatisch gewandelt, also wirklich dramatisch. Das bedeutet, es ist eigentlich völlig egal, ob 2015 mehr oder weniger oder, oder hot Fotos gemacht worden sind oder nicht. Das, was man 2005 unter einem Foto verstanden hat, und zwar aus gesellschaftlicher, sozialer, aus psychologischer, aus persönlicher Perspektive, hat ganz wenig mit dem zu tun, was man heute unter einem Foto versteht. Und ich glaube, dass das der eigentlich relevante Punkt ist. Wie ändert sich die Gesellschaft auch abseits der Digitalisierung auf einmal durch Mechanismen der Digitalisierung? Das ist das, wo es eigentlich wirklich interessant wird. Warum machen Leute heute Fotos? Weil sie zum Beispiel festgestellt haben, dass sie in so eine kleine SMS-Dingsbums irgendwie einen riesenlangen Text reinschreiben von irgendeinem, Irgendwas, was man eigentlich mit so einer leichten Mimik viel besser ausdrücken könnte. Dann schicken sie einfach ein Foto von sich selbst und dann merkt die Person auf der Gegenseite, ja, so alles klar. Ja, ich kommuniziere mit meiner Frau fast ausschließlich über Selfies. Das möchten wir sehen, ja, das wäre doch ein schöner Bildband. Ja, bin ich, bin ich sicher. Sagen Sie jetzt nichts. <lacht> Nein, aber die, die Überlegenheit der Form, der, der reichhaltigen Form, die da an Kommunikation möglich ist, allein dadurch, dass man ein Foto nicht begreift als ich mache gerade, ich halte eine Situation fest, sondern dass man das öffnet als soziale Funktion, das ist für mich die eigentliche Entwicklung. Das ist ein schönes Beispiel. Ein Foto war früher einfach, man hält einen Moment fest, gähn, und heute ist es einfach von 
dem Beweis, dass man an einem Erlebnis beteiligt war, über ein kurzes Gedächtnisstützenmoment bis hin zu einer speziellen sozialen Funktion, Kommunikation. Das hat einfach ganz, ganz viele sehr, Unterschiede. Sehr spannender Punkt, ähm, sehr, sehr nachvollziehbar. Ja, deswegen höre ich jetzt auch auf. Vielleicht, zu reden. vielleicht dann nur zur Ergänzung. Ich meine, da gibt es ja auch einen Haufen Forschung der Psychologie zum Thema. Und äh, wir müssen natürlich festhalten, dass es ein Stück weit darauf ankommt, wo wir auch mit diesen Fotos hinwollen. Zum großen Teil dienen sie heute der Selbstpräsentation, also auf Plattformen wie Instagram oder Facebook. Es geht immer darum, im Sinne der Identitätsfindung zu gucken, wie komme ich bei anderen an. Das ist ja auch eine Währung, die es online gibt. Das heißt, es ist ja ein Unterschied, ob äh, Sascha, du deiner Frau jetzt ein Foto in Team schickst oder eben auf eine Plattform drauf packst, wo es jedem zugänglich ist. Also da ist schon der Adressatenkreis ein anderer. Und das Zweite, äh, was ich gerne noch dazu sagen würde, ist, äh, dass äh, diese Selfies auch völlig unterschiedlich eingeschätzt werden. Also wenn ein Betrachter, der das Selfie selber nicht gemacht hat, auf einer Plattform die Selfies sieht, ist man dann immer sehr skeptisch, ah, ich muss dieses Bild sein. Dagegen, wenn ich das selber poste, dann sieht man das immer mit so einem ironischen Augenzwinkern. Ich habe es ja nicht so gemeint. Und dort haben wir tatsächlich so eine Art kognitive Dissonanz, wie wir diese Bilder von anderen wahrnehmen und wie wir unser eigenes Posten ähm, für uns eben tatsächlich aufnehmen. Professor Montag, ich würde gerne bei Ihnen bleiben, wenn gleich mit einem etwas anderen Thema. Wir ähm, sprachen ja, oder es wurde gerade schon angesprochen, Frau Schieferdecker hat es auch angesprochen, Medizin und Digitalisierung, wo ja jede Menge passiert. Nun ähm, ist es bei mir zum Beispiel so, ich google irgendwie meinen Schnupfen und habe ähm, irgendwie nach zehn Minuten irgendwas Inoperables ähm, ähm, hinterher und ähm, Ärzte witzeln immer ganz gerne rum, dass es irgendwie eine Abrechnungsziffer fürs Entgoogeln eines Patienten geben müsste, dass man dafür irgendwie auch Geld bekommen sollte. Ähm, Fakt ist aber auch, dass medizinische Information im Netz ja immer richtiger wird und immer besser wird, dass also Menschen auch durchaus aufmunitioniert und ähm, das gar nicht so falsch zu ihrem Arzt kommen können. Ähm, was mich von Ihnen interessieren würde, auch aus Ihrer psychologischen Sicht, macht Wissen eigentlich glücklicher, wenn ich mehr weiß, weil ich den gesamten Tag googeln konnte und so weiter, weil ich dann irgendwie total viele mehr Informationen habe? Naja, zunächst, glaube ich, müssen wir mal berücksichtigen, ob ich tatsächlich erstmal die Quelle richtig einschätzen kann, also ob ich das Wissen, was ich dort online finde, tatsächlich auch richtig ist oder nicht und ich dafür eben das nötige Hintergrund habe. Gehen wir mal davon habe. aus, ich habe irgendwie im richtigen ähm, Webseitenbereich nachgelesen und es stimmt. Bin ich jetzt ein glücklicherer Mensch, weil ich das alles weiß? Lässt sich so pauschal nicht sagen. Ähm, was kommt? Es, es kommt natürlich auf den Kontext an, wie viel Zeit man verbringt und in welchem Zusammenhang. Ich glaube, die Fragen, die wesentlich wichtiger sind im Zusammenhang, wir haben jetzt das Thema Telemedizin angesprochen, eben ging es genau um die Frage, naja, äh, der, der Arzt, der ist ja immer noch sichtbar und ich habe eine direkte Interaktion, das ist auch furchtbar wichtig, aber wir haben ja ganz andere Chancen. Wir haben nämlich zum Beispiel in der äh, Psychotherapie wird gerade diskutiert, ob man nicht eben die Daten jetzt auf dem Smartphone anfallen, als zusätzliche Datenebene in die Psychotherapie einbindet. Warum? Naja, man könnte ja argumentieren, okay, der psychologische Psychotherapeut sieht seinen Patienten einmal die Woche und dann fragt er seinen Patienten, ja, wie war es denn letzte Woche? Unser Gedächtnis ist nicht so furchtbar gut. Und dann gibt es so Aussagen wie, ja, mir geht es eigentlich gerade nicht so gut. Irgendwie war die Woche, ganze Woche nicht so toll. Und ähm, was wir heutzutage schon wissen, ist, dass eine Therapie begleitend eben diese Smartphone-Daten durchaus Einblicke in den Krankheitsverlauf geben können. Ich mache ein einfaches Beispiel. Wenn jemand auf dem Weg der Besserung ist, fängt er an, wieder von sich aus den Freundeskreis anzurufen. Das heißt, nimmt wieder am sozialen Leben mehr teil. Wir sehen, dass sieht noch Leute, die telefonieren? Ja, tatsächlich. Wir haben das auch getrackt. Ich kann die Daten zeigen, auch in einem ordentlichen Umfang. Dann ähm, haben wir die Situation, dass äh, das GPS-Signal wieder angeht. Die Leute gehen wieder aus dem Haus raus, haben Antrieb. Man kann über Textmining gucken, wie viele Smileys sind im Text drin. Das heißt, daraus ergeben sich natürlich Muster, die mir auch etwas über den State, über den Zustand einer Person sagt. Und hier ist jetzt die große Frage. Ähm, wollen wir diese Art von Daten berücksichtigen? Das hat natürlich ethische Implikationen, das hat ähm, datenschutzrechtliche Implikationen, ganz klar. Es gibt ja keine Daten, die nicht irgendwie sensibel wären, unsensibel wären, sondern es ist alles irgendwie hochsensitiv und sensibel. Und äh, wir müssen uns genau überlegen, eben bis zu welchem Grad wir welche Daten, gerade auch in der Medizin, wenn wir an die Versicherung denken, ähm, für welchen Zweck zulassen. 
womit wir also wieder beim Gestalten wären. Ähm, nun bin ich ein Mensch zum Beispiel, ich kann mir furchtbar schlecht Gesichter merken. Ähm, ich habe irgendwie jemanden kennengelernt und weiß irgendwie 20 Minuten später nicht mehr richtig, ähm, ähm, wer das eigentlich war. Ähm, Frau Schieferdecker hat schon selbstfahrende Autos angesprochen, die vermutlich sicherer fahren ähm, als, ähm, als ich. Ähm, ich könnte mir so eine Datenbrille aufsetzen, ich würde die Menschen wiedererkennen. Ähm, möglicherweise ist ähm, die künstliche Intelligenz auch cleverer als mein Arzt und kann gleich mein gesamtes Genprofil ähm, mit einbeziehen. Ich kann nie mehr doof dastehen, weil ich eine Fremdsprache nicht beherrsche, sondern irgendwie so einen Knopf im Ohr habe und ähm, ähm, automatisiert irgendwie gerade meinen Dialog übersetzt bekomme. Ähm, ich dachte immer, dass Fehler ähm, Menschen eigentlich liebenswert machen. Und irgendwie habe ich da so ein intellektuelles Problem, weil die Digitalisierung ja irgendwie die Verheißung hat, uns durchzuoptimieren. Ist so ein fehlerfreier Mensch wäre nicht sehr sympathisch, oder? Nee, ich glaube auch nicht, dass der jemals existieren wird. Ich meine, wir sind unserer Biologie, die wir nicht vergessen dürfen, ein Stück weit, ein Stück weit verhaftet. Wir wollen nicht zu deterministisch werden, aber äh, den fehlerfreien Mensch, der ist A, nicht sympathisch und den wird es auch nicht geben. Ich sehe hier so eine... So große Zahl von Missverständnissen aus meiner Perspektive, dass äh, ich vielleicht mal was Grundsätzliches sagen möchte. Wir, wenn wir über Digitalisierung reden, dann tun wir das ganz oft mit Bildern, die so aus der Gegenwart rein extrapoliert sind, ganz linear, also ganz gerade. Da denkt man, also heute gibt es eins, also wird es morgen zwei und dann drei und dann vier geben. Und das ist so oft komplett falsch, also, also auch manchmal totaler Unfug. Und ich traue mich das so zu sagen und ohne das jetzt anklagen zu meinen, weil ich diesem Unfug selber unfassbar oft aufsitze. Also ich muss mich immer selber daran erinnern, dass Zukunft nicht die lineare Verlängerung der Gegenwart ist. Ganz viel von dem, was wir glauben, das passieren würde, wird gar nicht passieren oder anders passieren. Und dafür geschehen Dinge, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hätte. Das ist also ein bisschen Widerspruch zu dem, was Sie sagt. Ne? Dass Sie sagt, das ist so ein Evolutionsding, ja, das man das eigentlich ist, schon sehen das kann. Das war die Technik. Und er meint die gesellschaftlichen meine, Implikationen. Ich, und die sind revolutionär. Äh, und das ist der große Unterschied. Also, da, ich sehe da auch schon eine größere Geschwindigkeit. Ja. Also wenn man vor zehn Jahren gesagt hätte, ja, wir stehen äh, vor der Situation, dass per Twitter ein Atomkrieg ausgelöst werden kann, dann hätte man mich ja vor zehn Jahren ausgelacht. Also mich unmittelbar sofort in die Behandlung von ihm gebracht worden. Und heute würde man jetzt erstmal denken, naja, vielleicht nochmal nachgucken, ob es nicht tatsächlich sein kann. Und das ist so ein, so ein schönes Beispiel dafür, dass Dinge entstehen, die wir gar nicht einschätzen können. Es gibt so eine kleine Anekdote, die eigentlich ganz gut zeigt, wie wir alle, ich schließe mich hier explizit mit ein, mit der Digitalisierung umgehen. Das ist nämlich die Frage, wie das reiche kleine Mädchen sich das arme kleine Mädchen vorstellt. Und da sagt dann das reiche kleine Mädchen, ja, das, die ganze Familie ist total arm, ganz schlechte Kleider und der Chauffeur kann kaum tanken gehen, weil er kein Geld hat und das Boot von der Familie leckt ständig, der Gärtner, der kann sich keine neuen Geräte für den Garten kaufen, ähm, in der Villa regnet es rein. Also diese Vorstellung, die wir uns machen, die geht so sehr von unserem Jetzt aus, von unserer subjektiven Perspektive, dass wir gar nicht in der Lage sind zu sagen, was eigentlich tatsächlich geschehen wird, wo die tatsächlichen Probleme liegen. Und ich fürchte, das ist so ein wiederkehrendes Muster, dem man auch immer wieder aufs Neue aufsitzt. Ich, also es ist einfach faktisch so, dass wir wahnsinnig schlecht in ganz vielen Dingen sind, wo wir uns als Menschen einbilden, wir seien gut. Und dass die Maschinenlandschaft sich in eine Weise entwickelt, wo wir dann irgendwann sagen müssen, ja, okay, vielleicht sind wir tatsächlich wie zwar schlecht in diesem Bereich. Vielleicht sollte man den Menschen überlassen. Probieren wir vielleicht trotzdem einen, 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 einen Blick in die Zukunft zu wagen, auch dann, wenn es ganz anders kommen kann. Ähm wie sehen Sie das als jemand, der ja viel mit großen Konzernen zusammenarbeitet? Die Arbeitswelt wurde jetzt hier auch angesprochen. Ähm, könnte die These stimmen, dass eigentlich qualifizierte Arbeit ähm, zukünftig noch anspruchsvoller wird, indem zum Beispiel aktuell der Beruf eines Arztes eher eine Mischkalkulation ist, der macht zum gleichen Honorar, schreibt der einen Arztbrief oder führt ein Arzt-Patientengespräch und implantiert noch eine Herzklappe. Ähm, letzteres ist natürlich erheblich anspruchsvoller als die ersten beiden Sachen. Das Arztbrief schreiben könnte möglicherweise durch die Digitalisierung sich völlig verändern oder auch eine Anamnese zu führen. Wird also unsere akademische Arbeit erheblich fordernder werden, als sie jetzt ist, dass es keine Ruhemomente mehr gibt, sondern wir nur noch höchst qualifizierte Arbeit leisten müssen? Naja, wir haben ja gerade festgestellt, dass wir die Zukunft nicht, nicht voraussehen können. Insofern kann man mit verschiedenen Szenarien arbeiten. Also mir hilft nur eine vielfältige Weltsicht. Kann sein, kann auch nicht sein. Ich glaube, was, was mir hilft, ist, dass ich mich immer frage, also wenn jetzt mir ein Roboter 50 Prozent, Bot oder Robot ist egal, irgendein Algorithmus mir 50 Prozent meiner Arbeit abnimmt, 
was würde ich dann tun? Und dann sind wir ja alle sofort dabei und sagen, na klar, dann sitze ich im Café und dann gehe ich, weiß ich nicht was, in den Wald. Jetzt können Sie das gleiche Spiel nochmal machen. Sie haben 50 Prozent mehr Zeit, die Sie für Ihre Firma oder Organisation, für die Sie arbeiten, aufwenden. Und das Lustige ist, uns fällt immer was ein. Wir wissen sofort, ich würde das und das und das und das machen. Das ist der Strom, dem wir folgen sollten. Das ist gar nicht so interessant, was genau wegfällt, sondern was machen wir mit der Zeit, die wir mehr kriegen. Und da fällt Ihnen als Arzt sofort was ein. Ja, Sie könnten zum Beispiel viel mehr mit den Patienten reden. Sie könnten auch vielleicht mal ein paar interessante Sachen nachlesen, zu denen Sie nichts gekommen sind. Und äh, wenn wir schon über die Telemedizin reden, die allermeisten Ärzte, die jungen Ärzte, die in ihren Berufsstand hineingehen und dann Patienten behandeln, sind vom Forschungsstand deutlich hinterher, hinter dem, was ich in Google nachlesen kann. Das ist das eigentliche Problem der Digitalisierung. Es ist ja nicht, wir, wir kommen in unserer Ausbildung einfach nicht mehr hinterher, weil die Ausbildung auf der klassischen Industrialisierung beruht. Dieses lineare, dieses ganz einfache Lernen, das heute einfach nicht mehr in ist. Das heißt, was wir brauchen sind, also das ist eigentlich fast jeder Fachbereich, Menschen, die sich selber mit Hilfe der Digitalisierung, sage ich das jetzt mal, weiterentwickeln. Das ist ein sehr künstlerischer Ansatz. Künstler hören auch nicht auf zu lernen. Das ist aber ein revolutionäres Modell, weil das die allermeisten machen das nicht gerne. Das strengt nämlich an. Gibt es Kunden von SAP, die darüber klagen, ähm, Anwender, wie schlimm ihr Arbeitsalltag durch ihre Software geworden ist, dass oh, sie die Arbeitsverdichtung ganz, ganz massiv <lacht> zugelassen hatten, dass sie ein Misskonzern sind? Und, ähm, Natürlich, jeder, ja. jeder, der schon mal ein SAP klassisch ist, also das ist aber permanent, ja. also, das liegt, liegt einfach daran, dass das Zitat, jeder, der schon mal ein SAP-System in der Hand hatte, ja. ja. Intern auch, also das, ja, ja klar. Das, die, die Software ist, besteht ja darin, also der Trick besteht ja darin, dass wir Standardprozesse festlegen. Das kann jetzt die Organisation machen, ja, also die, die Verwaltung macht es ungern, weil da arbeiten viele drin, die genau wissen, wie es geht und jeder weiß, wie es anders geht, also das ist das Problem und deshalb kriegen wir nie einen Standard und wenn wir einen Standard festgelegt haben, meckern neun von zehn Menschen über diesen Standard und einer ist damit glücklich, weil es zufällig sein Standard ist. Das ist völlig normal, menschliches Verhalten. Das Problem ist, das geht dann so extrem, dass wir Sachen wieder und wieder und wieder in einem Standard machen, der aber jedes Mal wieder individuell ist, dass wir unglaublich viel Zeit verdaddeln. Ne? Wir könnten also einfach sagen, wir nehmen mal zum Beispiel die Kontoführung bei Banken, kann man einfach von der Stange nehmen. Einkaufen, online einkaufen, E-Commerce, kann man einfach von der Stange nehmen, muss keine Firma neu machen. Was meinen Sie, wie viele Firmen das trotzdem neu machen? Davon leben Sie, ja. Ähm ja, in dem Fall dann nicht, aber... Äh, ja. ich, ich hatte noch zwei in diesem medizinischen, verzeih mir, dass ich dich ja. unterbreche, jetzt, ähm, aber in genau diesem medizinischen Punkt, zwei Anmerkungen, die anknüpfen an das, was von der Gruppe erarbeitet worden ist. Den Pflegeroboter gibt es bereits, in Japan wird er intensiv eingesetzt und es zeigt sich, dass das Konzept dahinter nicht bewirkt, dass die Pflege entmenschlicht wird, sondern genau im Gegenteil, dass Pfleger, die besonders schwere, anstrengende und nervige Arbeit teilautomatisieren können und deswegen ist mehr Ruhe und mehr Zeit für die direkte Zuwendung nötig. Das heißt, das Trugbild, was dort gezeichnet worden ist, da ist nur noch der Roboter und sonst niemand mehr und man hat gar keinen Menschen, ist zumindest gegenwärtig in der japanischen Forschung bei der alten Pflege, die weiter ist als die in Deutschland oder auch mutiger, äh, genau im Gegenteil. Man hat mehr Zeit, man kann sich besser um die Leute kümmern. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, wo es aber dann wirklich vollautomatisiert ist, auch das ist nicht so leicht zu bewerten. Es gibt Ansätze zu einem ähm, künstlich intelligenten Psychologen, das ist also so ein kleines Programm, was mit Menschen Ersthilfe psychologisch macht. Er wird das hassen, natürlich. Man hasst immer, was einen theoretisch ersetzt. Nee, das wollte ich gar nicht sagen. Eingesetzt wird es zum Teil in Experimenten von Facebook. Facebook kann inzwischen mit verstörend großer Genauigkeit erkennen, ob jemand selbstmordgefährdet ist. Da gibt es Frühwarnanzeichen, was die Leute für bestimmte Begriffe posten, was sie für Bilder posten, wie ihr Online-Verhalten insgesamt stattfindet, dass man ungefähr abschätzen kann, diese Person ist selbstmordgefährdet. Es sind dann aber Situationen, wo in den meisten Fällen man nicht sagen kann, wir treten jetzt die Tür ein und stellen ihren Psychologen vor die Nase, sondern wo über halbautomatisierte oder ganz automatisierte Mechanismen auf einmal jemand aufgefangen werden könnte. Und ich sage jetzt könnte, weil die Forschung noch ganz am Anfang ist, vielleicht hast du da noch äh, Details dazu. Es scheint aber tatsächlich so zu sein, dass die Maschine in der direkten Kommunikation etwas minimal invasiver wahrgenommen wird. Die kann deswegen sich in Situationen reinschleichen und sagen, hallo, ich bin Bot, irgendwie klingelt hier gerade so ein Alarm, du fühlst dich nicht so wohl, kann ich dir irgendwie helfen? Und wenn das ein Mensch wäre, würde man sofort zumachen, aber dadurch, dass es so eine Maschine, so ein Bot ist, gibt es da Zugänge, die möglicherweise Leben retten können. Ich möchte noch ganz kurz was sagen, weil ähm, 
da hast du mir eine Unterstellung gemacht, die gar nicht so richtig ist. Das weil, ist mir sehr leid. Nee, weil äh, ich würde das nicht grundsätzlich ablehnen. Wir haben ja aktuell auch die Situation eher einer Unterversorgung. Die Listen sind extrem lang eben, wenn man wirklich ein Problem hat und will zum psychologischen Psychotherapeuten. Deswegen brauchen wir auch intelligente Systeme, die eben auch früher schon eine Hilfe bereitstellen. Das, das ist nun mal äh, Stand der Dinge, den wir jetzt haben. Ich habe noch eine andere Anmerkung und äh, wir haben in der Psychologie immer mal so einen Spruch, dass wenn man Verhalten vorhersagen möchte, und das ist ja sehr, sehr schwer, eigentlich ein guter Prädiktor eigentlich immer das Verhalten von einer Person der Vergangenheit ist, um gut vorherzusagen, wie er sich in der Zukunft verhält. Weil vieles eben, was uns ausmacht, sehr, sehr stabil ist. Gewohnheiten sind sehr, sehr schwer abzulegen. Insofern ähm, ist da durchaus was dran. Ähm, worauf ich hinaus will ist, auch das ist jetzt vielleicht ein lineares Denken, dass wir sagen, naja, AI wird dazu führen, dass wir weniger Arbeit haben. Tatsächlich, wenn wir uns die aktuelle Situation anschauen, ich nehme mal wieder das vereinfachte Wort Digitalisierung in den Mund, ähm, haben wir doch eigentlich die Situation, auch wenn es schwer zu quantifizieren ist, dass wir heutzutage den Job, den vielleicht meine Eltern irgendwann mal gemacht haben, heute in einer kürzeren Zeit wegarbeiten kann, weil ich eben ganz andere Möglichkeiten der Kommunikation habe. Dadurch hätten wir eigentlich Zeit jetzt schon sparen müssen. Das ist aber de facto nicht der Fall. Wir arbeiten ja jetzt nicht sechs Stunden, sondern wir arbeiten teilweise noch länger als die acht Stunden. Das heißt, nicht alle. Nicht alle, aber für viele Berufe gilt das. Und das, was gespart worden ist, ist nicht einfach in Freizeit umgemünzt worden oder vielleicht in die Situation, dass ich kreativ werden kann. Und wir wissen, Kreativität ist natürlich extrem wichtig für unsere Gesellschaft und die entfaltet sich besonders dann, wenn wir scheinbar nichts tun. Das heißt, wenn wir Sport machen, wenn wir mal einfach Gedanken nachhängen und uns fehlen meines Erachtens eben ein Stück weit diese Inseln, wo wir einfach mit, mit uns sind und äh, relativ passiv über nichts nachdenken, weil dann kommen dann oftmals die richtig guten Ideen. Sascha, ist, ähm, er hat schon diesen Themenbereich kurz gestriffen, ist durch die Digitalisierung die klassische Leistungs- und Arbeitsgesellschaft eigentlich zu Ende, wie wir sie kennen? Ich würde jetzt nicht Anzeichen sehen, die da massiv darauf hindeuten. Ich glaube übrigens auch nicht die Prognosen, dass ähm, wir demnächst alle arbeitslos sind oder die Hälfte von uns. Ich sehe eher andere Mechanismen, die auf uns zukommen durch sowas wie Automatisierung, Künstliche Intelligenz, Internet der Dinge, Industrie 4.0. Da gibt es ein, ein, ganzen, ein ganzes Konglomerat an verschiedenen Technologien, die eigentlich alle zusammengenommen bedeuten, dass man Dinge automatisieren kann, die vorher nicht automatisierbar waren. Und das geht Beispiel jetzt. in deinem ganz konkreten Leben, was um, könntest du dir vorstellen, was in zehn Jahren für dich völlig anders sein wird durch Digitalisierung möglicherweise? Also ein simples und tatsächlich vorhandenes Beispiel ist natürlich das äh, Transportsystem. Äh, Frau Merkel hat äh, vor einiger Zeit in Argentinien äh, im 2017 im Oktober, um genau zu sein, gesagt, ach in 20 Jahren wird man wahrscheinlich nur noch mit Ausnahmegenehmigung überhaupt Auto fahren dürfen. Und sie hat das so dahin gesagt, es gab dann so einen kleinen Aufschrei, es haben gar nicht so viele Leute mitbekommen, sonst hätte es einen großen Aufschrei gegeben. Aber ich glaube, dass das genau etwas ist, wo ich mir früher überhaupt nicht vorstellen konnte, jemals irgendjemand anderen fahren zu lassen. Also ich war so schon bei mir selber kritisch. Mhm. Aber inzwischen denke ich, boah, das macht so wahnsinnig wenig Spaß, in Berlin Auto zu fahren. Eigentlich sehe ich den Moment dabei, wenn ich A, nicht mit einem Taxifahrer reden muss und B, trotzdem dieses Auto mich nach Hause fährt, obwohl ich betrunken bin. Also ich meine, das ist ja geradezu paradiesisch. Und diese Automatisierung, die sehe ich geradezu herbei. Ich sehe aber gleichzeitig, dass es zwar nicht unbedingt weniger oder nicht sofort weniger Jobs werden, aber dass wir eine Aufspreizung haben werden in wenige sehr hochbezahlte Jobs und eine Vielzahl von sehr schlecht bezahlten Jobs, wo nämlich die Arbeiten direkt oder indirekt mit automatisierten Maschinenarbeiten konkurrieren müssen. Und da sehe ich eben nicht die große Welle der Arbeitslosigkeit, sondern eher eine Aufspreizung und auch eine Bedrohung der ganz klassischen Mittelschicht. Um einigermaßen in der Zeit zu bleiben, ähm, ähm, Herr Montag, ähm, äh, kleiner Themensprung. Wenn ich ähm, Dinge lese, zum Beispiel digital und das Gleiche auf Papier lese, ähm, kann ich mir gefühlt ähm, das Zeug, was ich auf Papier gelesen habe, besser merken als auf dem Monitor. Können Sie das irgendwie ähm, neuropsychologisch erklären, dieses Phänomen, oder ist das alles Einbildung bei mir? Ja, es gibt schon einen ernstzunehmenden Forschungszweig, der genau diese Studien macht. Das heißt, äh, dort schaut man, wie viel bleibt kleben, wenn ich meinen Stift bewege und Sachen eben auch wenn ich es auswendig lernen will, also hinschreibe oder das einfach äh, auf, dem Papier, auf dem Tablet mir anschaue. Ähm, ich meine, also lassen Sie mich doch erstmal zu Ende reden. Also, nee, nee, nur Zeichensprache, wir ja. haben uns. Okay. Ähm, 
da muss man festhalten, es gibt noch nicht super viele Studien, es gibt äh, relativ hochpublizierte Studien in Psychological Science, das ist ein renommiertes Fachjournal, die äh, erste Hinweise darauf hin, dass da was dran sein kann, aber es verfrüht dafür jetzt eben tatsächlich äh, eine, eine, eine grundsätzliche Tendenz meines Erachtens abzulesen. Frau Schieferdecker, ähm, unser Mitdiskutant ähm, Christian Montag hält es für nicht ausgeschlossen, dass Schüler schon bald nicht mehr eine analoge Uhr lesen können. Ähm, er glaubt, dass in Schulen ähm, in Deutschland vielleicht schon bald nur noch Digitaluhren hängen können, weil die Kinder anders irgendwie damit nicht klarkommen. Ist das übertrieben? Ist er so ein Paranoiker, so ein, so ein Panikmacher? Ich weiß nicht, warum das eine Panik wäre. Ich finde es gar nicht schlimm, weil sich Dinge immer weiterentwickelt haben. Man muss wirklich mal in die Menschheitsgeschichte schauen. Wir reden eigentlich immer über Stufen der Automatisierung und immer wieder gibt es Aufschrei, was alles passieren würde. Fing beim, nicht erst beim Buchdruck, aber Buchdruck gab es horrende Diskussionen und auf einmal konnten alle lesen. Oder bei den Eisenbahnen gab es horrende Diskussionen dass man nicht schneller als 30 km/h fahren durfte, weil das der Mensch einfach nicht übersteht. Ich bin bei Ihnen, ich glaube sozusagen, ah, sozusagen dem, den Menschen fällt noch immer genug ein. Ähm, ich finde es auch nicht schlimm, dass ich selber keine Butter mehr machen kann, sondern dass andere das tun können. Und wenn es mich interessieren würde, kann ich es hoffentlich irgendwo nachlesen. Und ich sehe das auf dieser Ebene. YouTube-Video, how to read a watch. Ja. ja, ich meine, es entwickelt sich einfach weiter und man muss ein Zeitverständnis haben. Okay, und ich muss eine Chance haben, sozusagen dieses Zeitverständnis zu entwickeln, aber das hängt sicher nicht an der analogen Uhr. Meine Damen und Herren. Und, ähm, ich auch, hatte auch vorhin gestaunt, dass Sie sagten, ähm, der Arzt würde mehr für die Herz-OP als für das Patientengespräch bezahlt werden. Ich glaube, vielleicht ist es anders. Ich glaube wirklich, dass wir ganz anders über Arbeit nachdenken müssen. Wir haben noch dieses Industrieautomatisierungsbild und dass wir sozusagen die Dinge abarbeiten und das ist natürlich langweilig und so weiter. Ich glaube, wir müssen sozusagen soziale Tätigkeiten viel mehr in den Vordergrund rücken und ich glaube, ein richtig gut geführtes Patientengespräch ist viel wertvoller als eine P, die ich glaube in 20, 30, 50 Jahren, ich bin da nicht drin, aber es wird nur eine Frage der Zeit sein, wo dann wiederum die Maschinen es besser können als die Ärzte. Aber dafür brauchen wir die Ärzte an ganz anderen Stellen, wo sie heute überhaupt nicht dazukommen. Die Frage sein, ob man dafür dann auch eine Approbation braucht, um ein gutes Vielleicht Patientengespräch... Nur, nur einen Einsatz mhm. noch dazu. Ich würde das unbedingt unterstreichen, mhm. weil mein Zitat auch so ein bisschen aus dem Kontext genommen wird. Ich habe es mhm. nämlich genau, und da haben wir auch Daten für gezeigt, es ist unfassbar wichtig, um den Alltag zu strukturieren, auch zeitlich. Mhm. Ja. Und das müssen Kinder lernen. Insofern ist natürlich eine Armbanduhr auch sinnvoll. Und das ist nämlich genau der entscheidende Punkt. Strukturierung des Alltags, auch mhm. in digitalen Welten. Lassen wir uns doch einfach erzählen, wie es in der Praxis wirklich aussieht. Michael Siebenmorgen ist nämlich hier, er ist Medienpädagoge aus Berlin-Steglitz, hat jeden Tag mit äh, Kindern und Jugendlichen zu tun und ähm, wird uns jetzt kurz ein bisschen was erzählen, ähm, wie Kinder und Jugendliche gesund mit ähm, Online-Medien umgehen können. Ähm, Herr Siebenmorgen, herzlich willkommen. Toll, dass Sie da sind. Hallo. Können, können die Kinder bei Ihnen ähm, eine analoge Uhr lesen? Äh, ja, die okay, können sehr gut, ja. analoge Uhren lesen. Ja, ich habe gar nicht, ich habe so eine tolle digitale Uhr, die hätte ich mal mitbringen sollen. Ähm, äh, ja, die können äh, diese Uhr lesen und äh, die können auch viel andere Sachen äh, schon machen. Also es sind hier ja so viele Stichworte schon äh, gefallen. Ja, Sascha Lobo hat äh, die Jugend hier mit reingebracht und äh, das ist auch äh, die Sache, wie wir an die Jugend herangehen. Also wir sind alles äh, Pädagogen, ich bin Sozialpädagoge und ähm, wir betrachten das auch erstmal sehr positiv, wie die mit der digitalen Technik umgehen und ähm, gucken aber, wo wir da irgendwie noch behilflich sein können. Ähm, die, die Jugend geht nämlich tatsächlich sehr intuitiv an die digitale Technik ran und auch mit einer ganz anderen Logik. Also ein Beispiel dafür ist jetzt gar nicht aus meiner Arbeit, sondern äh, aus meiner Familie. Irgendwann fragte mich meine Tochter so vor fünf Jahren, ähm, als ich ihr aus der alten Zeit erzählte, aus den 80ern und so, äh, fragte die mich, äh, wie äh, ihr hattet da Computer und kein Internet, wieso haben die überhaupt Computer erfunden, wenn es kein Internet gab? 
Und diese Logik, die, die muss man ja erstmal aufnehmen und äh, also die hatte ich so vorher nicht, aber ähm, das, das war eine ganz tolle Erfahrung für mich, einfach mal ganz anders zu denken. Ja? Und das mache ich halt in meiner, meiner Arbeit auch. Ähm, wir versuchen, ich hatte das schon im Vorgespräch gesagt, also diese gesunde äh, Nutzung von Online-Medien, da würde ich doch lieber das den Ärzten überlassen. Was wir versuchen, ist schon ähm, so ein wenig eine verantwortungsvolle Nutzung äh, zu, äh, ja, also zu trainieren, wie auch immer zu vermitteln, so sage ich das mal, ähm, weil eine verantwortungsvolle Nutzung bei einem, ja, so sprichwörtlich gesunden Menschenverstand kann schon dazu führen, dass es halbwegs gesund verläuft. Ich würde das jedenfalls mal als Pädagoge so schätzen. Ähm, die verantwortungsvolle Mediennutzung ist insofern halt auch wichtig, weil es in diesen Online-Medien, ist ja benannt, eben nicht nur um den einzelnen Jugendlichen geht, sondern da tummeln sich ja auch ganz viele andere rum. Also ich habe durchaus das Vertrauen, dass dieser Jugendliche seine Geräte ganz toll benutzt und da auch wirklich produktive Ideen hat. Aber es gibt eben auch andere, das ist so ein bisschen wie, wie, wie Autostraßenverkehr, finde ich. Also der Datenverkehr ist ein bisschen wie Straßenverkehr. Natürlich bringe ich meinen Kindern bei, dass sie selber gehen können, Fahrrad fahren, wie auch immer. Aber ich bringe ihnen ja auch bei, dass da Autos fahren und die Autos, achten nicht unbedingt immer daraus, dass, darauf, dass da ein Anfänger mit dem Fahrrad lang fährt. Also das muss man halt ein bisschen größer betrachten. Aber erstmal gehen wir davon aus, dass es eine positive Sache ist, wie die Kinder und Jugendlichen die Medien nutzen. Und ja, es gehört auch so ein bisschen dazu, also Sascha Lohr hatte auch gesagt, dass, dass irgendwelche Techniken wie Facebook und, und diese Smartphones dazu zu Völkern gebracht wurden, ohne vorher irgendwie eine Medienkunde da zu betreiben. Ja, Medienkunde sagen wir Pädagogen natürlich nicht gerne, aber ähm, das stimmt schon. Also Und das sollten wir auch heute noch ähm, weitermachen. Ähm, das ist eigentlich eher ein Plädoyer fürs Laufen lassen und... Ähm Nein, die, ja. laufen lassen, also ich würde das halt ähm, durchaus aufnehmen. Laufen lassen, das ist, ja, das ist eben die Sache, ich vergleiche das schon mit, mit, mit anderen Sachen. Ähm, wenn ich halt lese, dass, dass 98 Prozent äh, von 15, 14-, 15-Jährigen ein Smartphone besitzen, ähm, dann ist das für mich erstmal nicht erschreckend. Aber was für mich dann erschreckend ist, also wir machen auch Elternabende und Lehrerfortbildungen, ähm, wenn halt ein, ein, oder die Eltern dem Kind mit elf Jahren Smartphone in die Hand drücken und sagen, mach mal. Das kann nicht so ganz gut funktionieren. Einfach nicht, weil das Kind nicht irgendwann versteht und da rangeht. Und die Kinder lesen ja auch keine Benutzerhandbücher, wie wir das früher gemacht haben, sondern ähm, die gehen da ganz intuitiv dran. Das ist eine tolle Sache. Ähm, aber wie gesagt, das sind Online-Medien. Das sind weltweit vernetzte Hochleistungscomputer, die die in den Händen halten. Und das sollte man immer bedenken. Und da sollte man immer noch auch äh, ein bisschen was mitgeben. Simon, vielleicht eine letzte Frage. Ich las, dass ein großes Problem sei, dass Kinder, die mit ähm, Sprachassistenten aufwachsen, verlernen, Bitte und Danke zu sagen, weil Alexa natürlich irgendwie auch einfach so antwortet. Ein echtes Problem oder übertrieben von Journalisten <lacht> wie mir? Es geht jetzt so in diese spitzer Richtung. Den mag ich überhaupt nicht, das ist ein Scharlatan. Also, ähm, Sagt der Ulmer dazu. Nein. Entschuldigung, ja, das ist eine andere Diskussion. Entschuldigung. Ähm, äh, nein. Also da ist für mich eine ganz wichtige Sache, die Medien. Also diese äh, Medien sind halt auch Medien, das sind Werkzeuge. Also was bei uns ganz klar ist, wir, wir fördern auch ähm, vor allem Sozialkompetenz und solche Sachen, weil, weil auch, auch wir haben oft mit Cybermobbing und sonst was zu tun. Mobbing gab es schon zu meiner Zeit, da stand Peter ist doof an der Klotür. Jetzt ist die Klotür halt äh, ein bisschen größer ja, und weltweit einsehbar. Also es, es verändert sich schon, aber die Grundlage ist immer noch das Mobbing. Und da versuchen wir ranzugehen und dann schon auch noch mal zu verdeutlichen, dass diese Klotür eben jetzt weltweit lesbar ist. Sieben Morgen, vielen, vielen Dank für diesen kurzen Impuls aus der Praxis. Er wird hinterher noch da sein, wenn Sie noch individuelle Fragen haben. Dankeschön. Sieben Morgen.
Ich Sascha, du hast ähm, 750.000 Follower bei Twitter. Ähm, mit Facebook und Instagram zusammengenommen hast du Kontakt über deine sozialen Netze zu eigentlich rund einer Million Menschen, ähm, die also verfolgen, was du, ähm, was du dort zu sagen hast. Hast du eigentlich Vorsorge getroffen, was mit deinen Accounts passieren soll, wenn du irgendwie sterben solltest? Nein. Was das ist ein bisschen so eine Sackgasse als Frage, weil die Antwort Nein ist und da hört es auch schon auf. Ich ähm, würde aber gerne noch mal einen Schlenker machen zu dem, was eben besprochen ja. worden ist. Ist. Ich hatte ja vorher behauptet, man könne sehr viel lernen davon, wenn man einfach Kinder und Jugendliche beobachtet und mit ihnen auch redet, warum sie was wie tun über neue Technologien. Und da möchte ich direkt auf deinen Einwurf antworten. Man kann von Leuten, die eine analoge Uhr nicht lesen können, nämlich lernen, dass analoge Uhren einfach unpräziser Quatsch sind. Ja, wir haben uns an ganz viele Technologien, analoge Technologien insgesamt, sind Krückentechnologien, die in Ermangelung von digitalen Technologien erstanden sind. Man muss sich das gesamte analoge Zeitalter... Ich einer neuen Kolumne, verstehe ich. Ja, ja, gerne. Ja. Also das ganze analoge Zeitalter muss man sich als Wartehaltung vorstellen, bis die Menschheit endlich die digitale Sphäre für sich entdeckt hat. Und alles, was zwischendurch gemacht wird, auch dieser Unfug mit dem Papier oder sowas, was du vorher angesprochen hast, ist alles also grotesk. Das sind alles Gewohnheitsmechanismen, wo Leute rausfinden, dass das, was sie schon immer machen, auch ganz toll ist. Ich, aus meiner Perspektive ist es ein unnützes Wissen, analoge Uhren bedienen zu können, lesen zu können. Das ist aus meiner Sicht komplett egal. Und ich glaube, man kann in diesem Punkt sehr viel lernen von Jugendlichen, nämlich darüber, dass zu einer Zeit des intensiven Wandels immer auch gehört, Sachen wieder zu vergessen. Also Sachen zu entlernen, sich von mal angeeignetem Wissen wieder zu entfernen und zu vergessen, wie das funktioniert. Und das hängt einfach damit zusammen, dass man nur eine begrenzte Kapazität und Aufnahmekapazität und Verständniskapazität hat. Und früher waren die Instrumente, mit denen man im analogen Zeitalter gearbeitet hat, 30 Jahre die gleichen. Heute wandeln sich die Instrumente alle drei Jahre. Und wenn man dann nicht gelernt hat, wie man vergisst, wie man Wissen wieder wegdrückt, dann hat man ein großes Problem. Und das können wir in diesem Fall von Jugendlichen lernen, die spüren, schau da mal, da ist so ein Ding, das ist rund und da sind irgendwelche komischen analogen Zeiger, die sehen ein bisschen aus wie der Oldtimer von meiner Mutter. Ja, diese braucht man eigentlich gar nicht. Und dann vergessen sie sofort wieder, man kann es ihnen dreimal erklären, sie vergessen sofort dieses analoge Quatschinstrument wieder und gehen dann eben in die digitale Richtung. Armbanduhren, ich meine, wir hatten denn noch Armbanduhren, wo das Handy doch immer die Zeit anzeigt. Oh, ja, sind wir, sind wir ja umringt von Armbanduhren. Uhren und ähm, auch von hoffentlich gleich neuen Wissen, was wir uns heute Abend dann eignen, ähm, nämlich zur Sackgasse ähm, digitaler Nachlass, haben wir zwei Inputgeber, die uns ein bisschen erzählen können, was du mit deinen eine Million Followern äh, theoretisch vorher anstellen könntest, um dabei Vorsorge zu treffen. Insofern ähm, ganz, ganz ähm, herzlich willkommen, Sabine Landes und Dennis Schmolk. Sie sind quasi professionelle Nachlassverwalter in der digitalen Welt. Herzlich willkommen auf der Bühne. Ja, aus, ähm, Hallo. aus eurer Sicht äh, größter Fehler von Sascha, ähm, sich gar nicht darum zu kümmern oder ähm, eher was, was ihr die ganze Zeit antrifft? Ich führe jetzt auch mal schnell eine Sackgasse äh, und äh, antworte erst auf die Vorstellrunde. Ähm, wir sind keine wirklichen Nachlassverwalter, wir verstehen uns eher als Leute, die zu dem Thema aufklären, Informationen verteilen äh, und zu sensibilisieren versuchen. Sascha hat... Ähm, ich weiß, dass Sascha sich schon Gedanken über das Thema gemacht hat, von daher hat er sich in gewisser Weise schon mal sensibilisieren lassen. Von daher würde ich auch nicht sagen, dass er einen groben Fehler gemacht hat, wenn seine Entscheidung bezüglich äh, seinen digitalen Nachlass ist, sich darum nicht zu kümmern, sondern das eben als, sagen wir mal, postmortales Kunstprojekt weiterlaufen zu lassen. Okay. Meine Frau hat meine Passwörter, wenn das vielleicht die Antwort auf die Frage ist. Das, ähm, ja, das ist ein gängiges äh, Phänomen, dass ähm, Familienangehörige Passwörter verwalten oder was, was ist das, was ihr, äh, was ihr normalerweise ähm, erlebt, wenn ihr, wenn ihr euch mit diesem Thema befasst? Also an der Stelle möchte ich kurz eine Bitkom-Studie bemühen, die äh, aussagt, also wie der Gehalt jetzt ist, lässt sich schlecht messen, aber die Aussage ist, dass ich maximal 10 bis 20 Prozent Gedanken darüber machen, wie andere Leute, zum Beispiel Familienangehörige, ihre Zugänge, Accounts verwalten könnten. Also sprich, da ist noch viel Spielraum nach oben. Und äh, ja, ich glaube, das Wichtige ist, gar nicht unbedingt, ob wir jetzt über unseren Tod nachdenken und was dann mit den Daten passiert, sondern dass wir uns das schon zu Lebzeiten überlegen. 
Also sprich, was wir da haben, ist äh, ja, eine ganze Welt. Also wir sind nicht nur hier, wir sitzen nicht nur hier jetzt auf der Bühne oder im Publikum, sondern wir sind auch noch woanders, wir finden woanders statt. Und darum äh, sollten wir uns, glaube ich, genauso Gedanken machen, und zwar verantwortungsvoll Gedanken machen, wie um das hier, was wir greifen können, das hatten wir heute auch schon. Wir lieben die Welt, die wir sehen und greifen können. Deswegen vernachlässigen wir oft und ganz gern, dass wir in einem anderen Bereich auch Verantwortung haben und schieben das gerne weg. Man sieht es ja nicht, nicht ständig zumindest. Sie betreiben ähm, ein Infoportal digital danach, wo ähm, man sich genau über solche Fragen informieren kann. Was sind dort die nachgefragtesten äh, Themenbereiche? Wo, wo, wo machen sich Menschen dort am meisten Gedanken worüber? Warum surfen die dorthin? Also wenn sich Leute überhaupt Gedanken zu dem Thema machen, ja, das ist kein breiten Phänomen, sich äh, um seinen digitalen Nachlass zu kümmern, zumindest noch nicht. Genauso wenig übrigens, wie es ein breiten Phänomen ist, sich um seinen äh, monetären, analogen, realen Nachlass zu kümmern. Das machen auch nur, macht auch nur ein Viertel der Bevölkerung, wo es eben was zu vererben gibt. Ähm, bei den Leuten steht meistens die konkrete Frage im Vordergrund, wie kümmere ich mich um ein bestimmtes Projekt, um eine bestimmte Sache, die mir sehr am Herzen liegt oder um meine Bitcoin Wallet. Ja, das sind so die Fragen, aber ich, die meisten Leute, die eine wissen, was eine Bitcoin-Wallet ist, haben auch irgendeinen Prozess und brauchen höchstens noch einen Rechtsanwalt, äh, der ihnen dabei hilft abzu und einen Steuerberater äh, abzuchecken, wie sie das genau übertragen. Also das sind so in, in dem Fall die Fragen. Ähm, die meisten Anfragen, die uns tatsächlich erreichen, kommen von Hinterbliebenen, also die vor einem Nachlass stehen, äh, den sie nicht überblicken können äh, oder wo sie ein Detailproblem nicht lösen können. Du wolltest noch Nee, genau, das wäre meine Ergänzung ja. gewesen. Also eine Frage, die äh, ich tatsächlich schon oft gehört habe, ist von äh, Eltern, die sich Gedanken machen, wie komme ich denn, falls meinem Kind was passiert, zum Beispiel in den Facebook-Account. Ja. Und ich finde, die Frage ist eigentlich schon falsch gestellt. Denn eigentlich müsste ich mich fragen, möchte mein Kind, dass ich in den Facebook-Account komme? Und ich glaube, eines der Hauptprobleme, äh, äh, ja, was wir bei dem Thema noch sehen, ist, man spricht nicht miteinander. Also eine Mutter fragt sich, wie kann ich das machen, wie kann ich dann äh, ja, äh, bei Facebook hinten vielleicht noch äh, erfahren, was in meinem Kind vorging. Aber sie kommt nicht auf die Idee, vielleicht bespreche ich vorher schon irgendwie miteinander, wie das zu regeln wäre. Ja, vielen, vielen Dank für diese kurzen Einblicke. Wer sich näher dafür interessiert, das Portal heißt Digital Danach. Sehr, sehr herzlichen Dank, Sabine Landes und Dennis Schmolk, für diesen kurzen Praxiseinblick. Dankeschön. Meine Damen und Herren, wir nähern uns auch der Zielgeraten, wollen aber noch ganz kurz zum Schluss ähm, darüber sprechen, wie wir Digitalisierung tatsächlich nachhaltig gestalten können. Ähm, Herr Görlich, ähm, kann man oder kann irgendwer heute überhaupt noch sagen, Digitalisierung geht Ihnen gar nichts an, betrifft ihn nicht? Gibt es irgendjemanden in Deutschland, auf den das zutrifft? Oh, geht bestimmt, ja klar. Ich kann mich natürlich zurückziehen in die Nische. Klar. Ich kann mir was ich, einen Zirkuswagen nehmen, einen Wald ranziehen und es ignorieren, sicher. Spätestens, wenn ich einen Personalausweis verlängern muss, wird es mich wahrscheinlich einholen, aber ich kann schon, ja. Okay. Ob das klug ist, ist natürlich eine andere Frage. Also immerhin gibt es noch ähm, ein, einen Ausweg, wenn man, wenn man damit nichts zu tun hat. Ja, ich glaube, die, die Frage ist ja, der Digitalisierung ist ja relativ, also ich denke mal, es ist relativ einfach. Also wenn, wenn äh, wichtig ist, dass, dass wir eine Zukunft designen, in der der Mensch im Mittelpunkt steht. Und das, was wir hier diskutieren, warum die Technik so, so, äh, so furchteinflößend manchmal ist, ist, weil wir immer Szenarien denken, in der wir eben nicht im Mittelpunkt stehen. Wenn ich mir, also wie ich vorher gesagt habe, wenn ich mir vorstelle, ich entwerfe eine Zukunft, in der jetzt, wir hatten ja die Medizin jetzt schon, in der der Arzt an sich oder das medizinische Personal an sich einfach mehr, mehr Zeit hat und im Mittelpunkt dessen steht, was die Roboter für, für uns alle tun können, also auch für den Arzt und für den Patienten, dann ist, sind die Zukunft, die sehen deutlich anders aus. Wir haben uns nur daran gewöhnt, diese Horrorszenarien zu nehmen. Wir können Dystopien, also, also schreckliche Szenarien viel leichter denken, sind unterhaltsamer als die netten. Deshalb kommen ja auch Science Fiction nur raus mit, mit komischen Welten. Ne? Das Terminator-Szenario, nicht mal eins davon. Ich, das glaube ich nicht mehr. Ich glaube, dass die, die Co-Evolution viel wichtiger sein wird. Also wie arbeiten wir mit diesen Dingen zusammen? Und, und wir haben es ja in der Hand. Das fällt ja nicht von, von oben runter. Wir, wir machen ja die Technologie. Und ähm, ich habe ein Buch gelesen über den 30-jährigen 
den Krieg, der Herr Müller war ja hier, habe ich gehört. Und was mich in diesem Buch schwerst beeindruckt hat, war, dass nach 20 Jahren Krieg ähm, die Diplomaten, die da äh, hingeschickt wurden nach Osnabrück und Münster, ohne Auftrag, weil sie sollten ja eigentlich nicht verhandeln, weil die hatten ja alle Interesse daran, dass der Krieg weitergeht, irgendwann mal angefangen haben. Dann habe ich mir gedacht, wenn die miteinander geschafft haben zu reden und eine Zukunft zu entwerfen, trotz 20 Jahre Krieg, dann kriegen wir die Digitalisierung auch hin. Also wir dürfen es nur nicht aufhalten lassen. Sascha, in Berlin, München redet man über massiv steigende Mieten. Guckt man in Silicon Valley, lacht man vermutlich über die Mieten hier. Eine durchschnittliche Haushaltshilfe, die dort arbeitet bei jemandem, der bei Google oder Facebook tätig ist, muss zweieinhalb Stunden anreisen zu ihrem Arbeitsplatz und zweieinhalb Stunden wieder zurückfahren, weil sie sich das Leben dort nicht leisten kann. Wie können wir verhindern, dass durch große Tech-Companies, aber auch durch Digitalisierung im Allgemeinen die Ungleichheit stärker wird zwischen Menschengruppen? Weiß ich nicht. <lacht> Ernsthaft, weil ich glaube, das ist eine Frage, die äh, genau wie ich vorher meinte, äh, eine Kapitalismusfrage ist und die mit Tech-Konzernen vergleichsweise wenig zu tun hat. In dem Fall ist es einfach so, dass ähm, in Technologiekonzernen die Leute so viel verdienen, also so un unglaublich viel mehr verdienen. Ein durchschnittlicher Facebook-Mitarbeiter, also ein durchschnittlicher Facebook-Mitarbeiter verdient 240.000 Dollar im Jahr. 240.000 Dollar im Jahr, ein durchschnittlicher Facebook-Mitarbeiter. Aber das würde genauso negative Effekte haben, wenn der in einem Medizinunternehmen arbeiten würde oder sonst wo. Das ist eine Frage, da tut man so, als hätte es was mit der Digitalisierung mit Tech-Konzernen zu tun. Tatsächlich ist es eine zutiefst kapitalistische Frage. Und deswegen kann ich die einfach wieder zurückspielen und sagen, keine Ahnung, weiß ich nicht, muss sich die Politik darum kümmern, dass die ungerechte Verteilung, die im Moment überall auf der Welt auf dem Vormarsch ist, wieder zurückgeschraubt wird. Und wenn ich mir das so anschaue, dann geschieht das ja bestimmt auch in 30 oder 40 Jahren schon langsam. Mhm. Professor Montag, wenn ich ähm, in Silicon Valley fahre, dann werde ich dort regelmäßig angelächelt. Ich komme aus dem Land, ähm, wo Kinder programmieren lernen sollen. Ähm, und die sagen irgendwie, das ähm, verstehen sie überhaupt nicht. Ähm, erstens, schlechte Programmierer gäbe es ja wie Sand am Meer. Wenn ich irgendwie einigermaßen eine Fremdsprache spreche, dann kann ich mir zumindest Pommes kaufen. Aber schlecht programmieren nutzt mir nicht wirklich viel. Und dann werde ich immer damit konfrontiert, dass möglicherweise bald ja Software Software schreiben kann. Und dass das einfach eine Fähigkeit ist, die man nicht unbedingt braucht. Dann frage ich ja, was sollen denn stattdessen die Kinder machen? Die sollen Geistes. Wissenschaften studieren, ähm, keine MINT-Berufe, sondern ganz klassisch einfach, damit sie später Software eigentlich auch Kommandos und Befehle geben können. Wie sehen Sie das? Ähm, was müssen Kinder können, um in der digitalen Welt von morgen in Deutschland mitmischen zu können? Also zunächst, Technik ist ja nicht gut und schlecht, sondern es kommt auf den Kontext ein und wie wir sie einsetzen. Ich glaube, das ist wichtig und wir haben äh, gerade schon sehr, sehr viele gute Beiträge gehört, äh, dass wir, glaube ich, darauf achten müssen, dass die Grundbedürfnisse die auch genetisch bedingt sind in uns, dass wir die Technik an unsere Grundbedürfnisse auch weiterhin anpassen, dass die Passung eben zwischen digitalen Welten und dem, was wir sind, was uns ausmacht und was für Bedürfnisse wir haben, dass diese Kluft, die dazwischen ja noch teilweise herrscht, dass sie kleiner wird. Ähm, wenn wir jetzt auf den Bereich der jüngsten Jüngsten erstmal zu sprechen kommen und auch jungen Schulkindern, dann äh, bin ich davon überzeugt, dass die Grundskills, die Basisskills, die sind fundamental wichtig, das heißt analytisches Denken lernen. Ähm, die, 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 heutzutage in Universitäten sieht man teilweise, dass halt Basisskills, sag ich mal, im Rechnen oder im, im Schreiben erstmal gar nicht vorhanden sind. Ich meine, das muss erstmal im Vordergrund stehen und dann können wir über Programmierung nachdenken. Frau Decker, was tut Digitalisierung für Menschen, die ähm, weder einen Internetanschluss haben, ja, die noch nicht mal eine, eine Meldeadresse haben? <lacht> Das ist eine politische Frage, also mit der Meldeadresse, die keinen Internetzugang haben. Also ich bin eher auf der Seite, die glaubt, dass, wie ich es vorhin schon sagte, eigentlich unsere Umgebung mittlerweile sehr digitalisiert ist. Schon Notruf funktioniert nicht mehr ohne digital, eine Energieversorgung funktioniert nicht ohne digital. Also selbst ohne Internet tut digital da schon sehr viel, dass sozusagen das normale Leben und Arbeiten funktioniert. Okay. Sascha, ich äh, muss es leider noch mal ansprechen. Ich weiß, du hast darüber viel geredet, viel geschrieben. Ähm, du sagst selbst von dir, du warst, Zitat, hemmungsloser Internetbefürworter, bis die NSA-Affäre aufkam und ähm, sie ist seitdem vieles kritischer. Heiner Müller sagte mal den schönen Spruch, Optimismus ist stets ein Mangel an Informationen. Ähm, 
trifft das möglicherweise vielleicht darauf manche Dinge ähm, zu, was das betrifft? Nein, ich, das muss ich mir ein bisschen fein justieren. Ähm, ich habe äh, bis zu diesem Snowden-Skandal einfach eine andere Funktion für mich selber entdeckt. Ähm, Deutschland ist in der öffentlichen Debatte schon sehr lange ein Land, wo alles ganz fürchterlich, ganz schlimm und ganz doof gesehen worden ist im Digitalen. Und lange dachte ich, ich muss dann Gegengewicht zu geben. Also ich muss einfach jetzt, wenn so viele Leute so digitale Demenz äh, mit sich rumtragen, also ein K K Kollege von dir quasi, der schon als Scharlatan vollkommen, äh, naja, jedenfalls Herr Spitzer also, ähm, wenn der halt die ganze Zeit nur sagt, wie schlimm alles ist, dann muss ich darauf reagieren, indem ich einen Spruch von ähm, Thomas Mann berücksichtige, nämlich der weise Schiffer beugt sich nach links, wenn das Boot nach rechts kippt. Und der Spruch ist natürlich total bescheuert. Habe ich aber erst später gemerkt, nämlich genau mit Snowden, weil es einfach nur bedeutet, dass man sich nach anderen Leuten richtet und dass man eigene Erkenntnisse ausblendet, wenn sie nicht zur eigenen Rolle passen. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, es ist viel sinnvoller, wenn ich die vielen Kritikpunkte, die ich auch sehe, nicht verschweige oder einfach mal so ein bisschen wegfächele, weil ich unbedingt einen positiven Akzent setzen will, sondern wenn ich versuche, mir selbst ein Bild zu machen, ohne auf Manfred Spitzer zu reagieren und ohne auf die vielen Kulturpessimisten zu reagieren. Und das kann man natürlich als Erwachsenwerdeprozess bezeichnen. Und ich, es stimmt auch, dass ich als Anlass da Edward Snowden hatte. Aber noch zwei Jahre vor Snowden habe ich mein Buch geschrieben, im Internet, Segen oder Fluch, was schon in diese Richtung ging. Es stimmt, ich habe eine Entwicklung durchgemacht, aber das ist eher eine Position in der Öffentlichkeit und eine Selbstzuschreibung, als dass ich tatsächlich vorher dachte, das Internet ist aus purem Gold und auf einmal aufgewacht bin und es waren gar nicht aus Gold. Also kritisch optimistisch. Um vielleicht mit richtigen Optimismus abzuschließen, ähm, haben wir uns ähm, Uta Müller ist eingeladen. Äh, sie betreibt eine Plattform, die heißt Reset oder hat sie gegründet. Und dort werden positive Beispiele beschrieben, was die Digitalisierung alles zum Guten gewendet hat und ähm, was auch erst wirklich durch Digitalisierung möglich geworden ist. Sie wird uns jetzt ein paar Beispiele zeigen. Sie hat sich vorhin Lösungsjournalistin genannt. Ein sehr, sehr schönes Wort, finde ich. Herzlich willkommen, Uta Müller. Ist. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich, dass Sie noch so lange durchgehalten haben. Das finde ich schon mal sehr positiv. <lacht> Dank der kritischen Auseinandersetzung heute Abend kann ich auch sozusagen das überspringen und direkt in die Potenziale gehen. Denn wir lieben, leben und lieben eine globale Welt, haben fast alle Telefone in der Hosentasche. Also mehr Menschen haben Mobiltelefone, denn Zugang zu sauberem Trinkwasser. Das muss man sich klar machen und da kann man eigentlich auch nur noch ans Potenzial denken. Potenzial, wenn der Mensch in der Mitte steht, das möchte ich aufgreifen, aber die Menschen möchte ich auch noch die Natur, den Baum, das Meer und den Fisch zur Seite stellen. Wenn wir uns ähm, vorstellen, Drohnen, Satelliten, zu Recht kritisch, werden immer weiter und immer extremer für den Umweltschutz eingesetzt, so hat der WWF gerade Drohnen eingesetzt, um Wildtiere zu schützen in der Serengeti, also um das zu supporten. Ähm, genauso werden Drohnen bereits eingesetzt, um Wälder wieder aufzuforsten, insbesondere in Regionen, die einfach für den Menschen schwer zugänglich sind. Satelliten sozusagen noch eine Ebene weiter oben werden genutzt, um die Überwachung zu unterstützen, die Überwachung äh, bei illegalen Rodungen in Regenwäldern oder aber auch die Überwachung bei Überfischung und illegaler Überfischung. Das sind jetzt einige Beispiele aus dem Umweltschutz in der humanitären Hilfe. Ähm, setzt sich die Digitalisierung oder die, der Nutzen von Technologie auch immer weiter durch. Zum Beispiel ähm, 3D-Drucker ist ein schönes äh, bildliches Beispiel. Ähm, jetzt muss ich mal auf meinen Zettel gucken. Jetzt war ich schneller, als ich lesen konnte. Noch nicht ganz so ein Profi wie ihr. <lacht> ähm, die Organisation Field Ready zum Beispiel setzt 3D-Drucker ein, zusammen in Kooperation mit Ärzten und Teams vor Ort. In diesem Fall war das Haiti. Nach dem schweren Beben konnten sie sozusagen im Krisengebiet vor Ort medizinische Geräte produzieren, Pinzetten, aber auch ähm, Prothesen direkt für die Menschen dort einzusetzen, dank dieser digitalen Technologie. Ein weiteres Beispiel ist ähm, ein Team aus Amsterdam die jetzt noch nicht so lange her kürzlich einen Minendetektor entwickelt haben. Also dieses Team selber ist in Afghanistan geboren, lebt und designt in Amsterdam und kennt sich natürlich mit der Wüste und mit Wüstengras aus und haben dieses Wüstengras, also die berühmten Beispiele aus der Natur genommen, um diese Minendetektoren, die mit Windkraft angetrieben werden, zu bauen. Ich glaube, die halten bis zu vier 
Versuche aus und kosten unter 40 Dollar, was ziemlich gut ist in dem Bereich. Und haben das weiterentwickelt, weil natürlich nicht in allen Gebieten, wo Minen schlummern, ist leider das Land zu flach und windig, zum Beispiel Angola. Und haben jetzt eben auch Drohnen entwickelt, die diese Minen erkennen und auch detonieren lassen können. Und natürlich dann im Sinne der Nachhaltigkeit die Drohne sich nicht selbst zerstört. Ein paar Beispiele aus der globalen Welt, aber auch, braucht man gar nicht so weit zu gucken. Also gerade Berlin ist der Wahnsinn, was inspirierende Lösungen hier angeht. Ein Beispiel, ähm, was mir gut gefällt, weil es wieder Natur und Hightech verbindet, ist der sogenannte City Tree. Das City Tree kann man sich vorstellen wie eine große Litfaßsäule, außenrum mit Moos bespannt. Dieses Moos filtert den Feinstaub direkt aus der Luft. Also man braucht ein paar mehr Trees, aber dann klappt das. Und im Inneren ähm, dieses, dieses Baumes werden die Daten gemessen und die Luftqualität gleich sozusagen kontrolliert. Finde ich ein super schönes Beispiel hier aus Berlin. Ähm, hätte ich jetzt noch einige, reset.org hatten Sie schon gehört, aber wenn Sie jetzt vielleicht nach Hause gehen und sich überlegen, ja, jetzt weiß ich ganz viel, Sie positive Impulse, was können Sie selber tun? Also dank der Digitalisierung ist Engagement einfacher geworden, also Micro-Volunteering oder Online-Volunteering wird es genannt. Ähm, das heißt, auch Sie hätten viel einfach den Zugang aktiv zu sein ohne jetzt gleich Wochen oder Monate zu opfern. Es gibt zum Beispiel eine Plattform, die heißt Suniverse, also wie Zoo und Universum. Und auf dieser Plattform werden offene Wissenschaftsprojekte vorgestellt, wo Wissenschaftler auf die Arbeit von Nutzern angewiesen ist, die Daten auszulesen, weil diese ganze Datenflut muss bewältigt werden. Und da können Sie von Plankton klassifizieren, über Tiere in der Serengeti bestimmen oder auch, ähm, klingt banal, ist gar nicht so einfach, Pinguine zählen. Auch gerne mal am regnerischen Sommerabend mit ihren Kids Pinguine zählen, ist eine super Sache. Mit was? Ich, Sie gucken mich an. Ich Nein, ähm, sehr, sehr spannend. Ähm, ähm, wir könnten vermutlich noch ähm, lange darüber sprechen. Ich empfehle Ihnen tatsächlich, gehen Sie auf die Webseite Reset. Ich habe es gemacht und ähm, habe viele spannende Projekte erlebt, habe nur hier und da auch ein Fragezeichen entdeckt, selbst in Ihrer Überschrift, dass Sie sich auch nicht immer ganz sicher waren. Unbedingt ob's, nicht. Ähm, nee. ähm, ähm, absolut unbedenklich. Das ist aber auf jeden Fall ähm, ein, ein Besuch wert. Ähm, vielen, vielen Dank. Wir müssen ein bisschen abkürzen, weil die Zeit auch schon sehr fortgeschritten ist. Aber danke fürs, fürs ja. Kommen und äh, uns erzählen. Gerne, vielen Dank. Toller Raum. Meine Damen und Herren, großartig, dass Sie durchgehalten haben, dass Sie so lange in diesem ähm, Raum uns zugehört haben. Großartigsten Dank natürlich auch an die Diskutanten hier oben auf dem Podium. Jetzt wäre Ihre äh, Stunde gekommen, ähm, wenn Sie uns äh, kräftig widersprechen wollen, wenn Sie irgendwie noch dringend eine Frage loswerden wollen an diese vier hochkarätigen ähm, Gäste oder wenn irgendwas sehr, sehr unklar geblieben ist, was Sie gerne ähm, in dieser Runde noch erläutert hätten. Wer macht den Anfang? Alle, die eine Frage hatten, sind nach Hause gegangen. Nein? <lacht> Gut. Müssen wir nicht in die, in die Länge ziehen, wenn, wenn Sie nichts wissen mögen, wenn gleich es tatsächlich, wie ich finde, eine irre Chance ist? Irgendwer? Nein? Da bleibt mir nur noch, mich ganz, ganz herzlich zu bedanken, ähm, dass Sie heute Abend hierher ins äh, Futurium gekommen sind zu dieser Veranstaltung. Ähm, ganz, ganz großen Applaus für die, für die vier Gäste hier auf dem Podium. Toll, dass Sie da waren, dass Sie so ja. engagiert diskutiert haben. Ja. Wie, wie angekündigt ähm, ähm, ist der eine oder andere noch ganz kurz da und vielleicht können Sie dann bilateral irgendwie noch mal kurz sich in die Augen gucken. Und nochmals herzlichen Dank fürs Sie herkommen und einen schönen Abend, einen guten Nachhauseweg für Sie. Danke.